Günaydın. Çalar Saat içinde Now zamanı yeni bir gün başlıyor. 13 Şubat 2024 tarihinde Salı gününde karşınızdayız ve haberlerimiz hazır. Ekranlarınıza taşıyacağız. Şöyle bir nefes alarak başlayalım. Şöyle bir dışarıya bakalım İstanbul'da. Nasıl bir gün bekliyor bizleri acaba İstanbul'da bulutlu zaman zaman yağışlı bir gün olacak ve şimdi now zamanı derken yeni günde çalar saatte hangi haberleri konuşacağız ya da hangi başlık altında konuşacağız onu da bir hatırlatalım. Sosyal medya adreslerimiz zaten ekranlarınızda ve biz bugün daha düne kadar bu başlık altında konuşacağız ve finansal hafıza kaybını bir Hatırlayacağız o ne demek acaba ve finansal hafıza kaybının sık belirtileri nedir? Sonra ilerlerse ne olur başımıza bir iş gelir mi gelmez mi? Bunun değerlendirmesini sizlerden isteyeceğiz. 5 sene önce peynirin fiyatı neydi hatırlayan var mı? Şu anda ekran karşısında olup da 5 sene önce peynirin fiyatı neydi? Domatesin fiyatı neydi? Biberin, patatesin fiyatı neydi? Hatırlayan var mı? Ama şu söz kimsenin aklından, hafızasından çıkmıyor. 2018 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki şu kardeşinize yetkiyi verin enflasyonla, pahalılıkla, faizle, onunla, bununla, şunla nasıl mücadele edilirmiş görün, göreceksiniz demişti. Ve şimdi daha düne kadar fiyatlar neydi? Şu anda nedir acaba? Ekonomist e, Kerim Rota. Kendisiyle birlikte züccaciye dükkanına giren fili konuşacağız. Bu hafta Oksijen gazetesindeki köşesinde 5 sene önceki fiyatları sonra finansal hafıza kaybını işledi. Bizler de birlikte gelin bir konuşalım bakalım fiyatları hatırlayan var mı yok mu dedik. O zaman şöyle yapalım. Neye zam geldi? Her şeye zaten zam gelmeyen bir şey kalmadı. Saatler 8.01'i gösterirken. Yeni gelen zamdan ben bir söz edeyim. Önce motorin en son olarak ne oldu? Ne kadar zam geldi? 2 lira 56 kuruşluk bir zamdan söz ediyoruz motorinde. Dev bir zam var şu anda karşımızda. Şimdiki fiyatına bakalım. Var mıdır hatırlayan hemencecik bir yazabilir mi bizlere 2019 yılında motorinin fiyatı neydi acaba? Şok oldum inanın şok oldum. Motorine 2 lira 55 kuruşluk dev zam geldi. Motorinin litre fiyatı Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördü. Litresi 45 liraya aştı, 50 liraya koşmaya başladı. Rezalet. Yani böyle bir zam şekli yok. Başka bu hükümet ne yapabilir ki? Fakirin cebine elini sokmuş, hortum gibi çekiyorlar. Ondan sonra saltana sürüyorlar. Ham petrol fiyatları son bir haftada yükselişe geçti. Dövizdeki hareketlilikte akaryakıt fiyatlarının artışını hızlandırdı. Ve araç sahipleri için... Kötü haber gecikmeden geldi. Eskiden kuruş kuruş geliyordu şimdi bakıyorsun 1 lira 2 lira öyle zam gelmiş oluyor. Yetişemiyoruz maalesef. Takvimler 13 Şubat'a döndüğü an akaryakıt istasyonları zamlı tarifeye geçti. Motorin 2 lira 55 kuruş zamlandı. 1430. Nasıl bir rakam? E, yüksek tabii. Daha önce bu kadar aldığınızda ne kadar tutuyordu? Yani 700-800 falan yazıyordu. Evet, yarım bayağı. depo mu doldurdunuz? Şu an 1400. yarım depo. Aynen neredeyse yarım depo. Dev zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi ortalama 44 lira 30 kuruşa, Ankara'da ortalama 45 lira 6 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 45 lira 27 kuruşa yükseldi. 600 lira tuttu. Azaldınız. Evet. evet azaldık. Maalesef ekonomik koşullar bunu gerektiriyor. Akaryakat'taki vergileri indirmiş olsalar insanlar amacına göre ulaşımına daha kolay erişebilecekler. Ama maalesef ülkemizde benzine uygulanan vergi yükü oldukça yüksek. Halk olarak da biraz da zorlanıyoruz açıkçası. Ortalama 55 litrelik bir depoya sahip aracın deposu düne göre 140 lira daha fazlaya doluyor artık. Ancak motorin fiyatları yalnızca araç sahiplerini de etkilemiyor. Tarladan nakliyeye ulaşıma tüm alanlarda önemli maliyet kalemi olduğu için motorindeki zam iğneden ipliğe her şeye zam demek aynı zamanda. Vergiler çok yüksek. Devlete çalışıyoruz. Sadece yakıt değil her şey pahalı. Yemek olsun, gıda olsun... Antalya'da bu arada kelimenin tam anlamıyla bir felaket yaşandı ve e, okulların tatil olduğu ilçeler var. Onları da söyleyelim. Aksu, e, Döşeme 6, Konya 6, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde okullar tatil edildi. Yeni günün sıcak gelişmesi bu da ekranlarınızda olsun. Görüyorsunuz araçlar, görüyorsunuz sokaklar. Şiddeti yağış nedeniyle Antalya'da 5 merkez ilçede bugün okullar tatil edildi. Araçlar içinde mahsur kalanlar var. Araçlarının, araçların farlarının da yandığını da görüyorsunuz. 
sizler de yeni notları var. Birazdan onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi 2019 yılı, 2023 yılı ve 2024 yılı Şubat aylarına bakacağız. Ve Şubat aylarındaki rakamlar finansal hafıza kaybıyla devam edelim isterseniz. Memleket havasına döneceğiz tekrar söyleyelim. 2019 yılında buyurun. Hatırlayan var mı? Doların 5 lira 30 kuruş olduğunu hatırlayan var mı? Yoksa çoktan unuttuk mu acaba? Euro 5 lira 99 kuruştu. Altının gram altın işte buyurun 227 lira 40 kuruş. Benzin 6 lira 38 kuruş. Motorin 6 lira 29 kuruş. Yani 50 liralık alıyorum ben hep diyenler için makul zamanlardı 2029 senesi. Şimdi mesela... 50 liraya ancak 1 litre 1 litreden birazcık fazla motorin alabiliyorsunuz, benzin alabiliyorsunuz. 2023 yılı yine hatırlatalım. Bakın bir yılda bile fiyatlar ne kadar katlandı ve deniliyor ki 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle inanılmaz bir zam furyasıyla ve zam yağmuruyla karşı karşıya kalacağız. İşte 2023 yılının Şubat'ında dolar 18 lira 88 kuruştu. Euro 19 lira 99 kuruş 20 lira desek herhalde euro alınmaz. Gram altın 1000 lira 98, 1098 lira. Benzin 34,5 lira. Motorin 37 lira 57 kuruş. Ve şimdi bugün dolar 30 liraya aştı. Rekor seviyelerde. Euro kendi rekorunu kırıyor her gün. Altına da bakın, benzine de bakın. Motorin, motorin de 44 lira 34 kuruş bir kez daha hatırlatmak gerekirse. Şimdi 10 son dakika bilgisine yeniden dönelim. Antalya'yı bir kez daha gösterelim sizlere. Antalya gece saatlerinde ve sabaha kadar aslında felaketi yaşadı. Ara sokakları görüyorsunuz. Ara sokakların nasıl dere yatağı gibi olduğunu görüyorsunuz. Yine bu e, suların içinde hem de yollarda mahsur kalan araçlar var. Aksu, Döşeme Altı, Konya Altı, Kepez ve Muratpaşa ilçe ilerinde okulların tatil olduğunu söyleyelim. Yeni gün ve yeni günün sıcak gelişmelerinden birisi bu ve Antalya'nın notlarını geniş bir şekilde birazdan ekranlarınıza getireceğiz, taşıyacağız. Ve yine memleket haberleri diyeceğiz. Memleketten kaza haberleri. Tur otobüsü kaygan zeminde kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarptı. Katar ve Endonezya'dan turistlerin bulunduğu otobüste biri ağır, 10 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi kaza. Tur otobüsü yağışlı havada kontrolden çıktı. Beton aydınlatma direğine çarpan otobüste çok sayıda turist vardı. Katar ve Endonezya uyruklu 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Atom vurdu. Düzce'de sürekli kazaların yaşandığı kavşakta yine bir kaza oldu. 5 kişi yaralandı. Mahalleli daha önce önlem alınmasını istediği bölgede bir kaza daha meydana gelince sokağa döküldü. Protestoda ipin ucu kaçınca polis müdahalesi geldi. Çamköy bağlantı yolunda otomobil kavşakta at arabasına çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra mahalleli sokağa döküldü. 500'e yakın insan yolu trafiğe kapadı. Olayı bilmeden yola giren otomobillere taşlarla saldırdılar. Düzce Emniyet Müdürü dahil çok sayıda ekip bölgeye gelerek öfkeli mahalleli evlerine göndermeye çalıştı. Kısa süren gerginliğin ardından olaylar yatıştırıldı. Kavşakta başka kazalar yaşanmaması için kasis ve sinyalizasyon çalışması yapılacağı açıklandı. Yağış yüzünden kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki Kübra G aracıyla Balıkesir Burhaniye'de İzmir Çanakkale Karayolu'nun Pelitköy kavşağında seyir halindeydi. Kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın takla atan aracın içinde 5 metrelik şarampolu yuvarlandı. Genç kadın kaza anında yaşamını yitirdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise bir yolcu otobüsü devrildi. Devrildikten sonra otobüsün arka kısmı alev aldı. O anlar kameraya yansıdı. 
Antalya Tekirdağ seferini yapan otobüs Zeytinli Sanayi Kavşağı'nda devrildi. Üçü personel, 31 kişinin bulunduğu otobüste bir kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi hafif yaralandı. Züccaciye dükkanına giren fiili konuşacağız. Finansal hafızayı konuşacağız. 5 sene önce fiyatlar neydi? Bugün nerelere geldi? Ve bunu hatırlayan var mı? Bugünkü sorumuz daha düne kadar baş altında bizlere yazıp gönderebilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde gazete turu yapalım birlikte. Cumhuriyet gazetesi haksız rekabet kamu yayıncısı TRT AKP'ye 1945 Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece 25 dakika yer verdi. Ve bu sonuçta kimseyi şaşırtmadı. 1 milyon işsiz daha ama TÜİK'e bakarsanız işsizlik düşüyor. Sonra e, Veli Ağbaba ve Abdurrahman Tutdere burada parti meclisinde acaba Hatay'la ilgili kim açıklanacak? Mevcut belediye başkanı ki açıklanmıştı kendisi Lütfi Savaş. Yine e, aday gösterilecek mi? En çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Şimdi bu konuyu Netliğe kavuşturmadı Cumhuriyet Halk Partisi ama Malatya için, Adıyaman için işte karşımıza çıkan isimler var. Şanlıurfa mesela. Şanlıurfa ile ilgili neden bir karar verilemedi onu da göreceksiniz. Bir Gün Gazetesi makyajlı veriyle gerçeğe perde işsizlik konusu. Sonra yardımlar otoparkta bir sene önceydi. Deprem zedeler işte canlarını kurtardılar 6 Şubat tarihinde. Sonra o enkazın başında yakınlarını beklemeye başladılar. Türkiye seferber oldu onlar üşümesin diye ısıtıcılar, ayakkabılar, montlar, yardımlar, kıyafetler çocuklar için oyuncaklar. Nerede unutulmuş o yardımlar göreceksiniz. Hatay Çıkmaz'ı gazete pencere. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinde Hasan Hoca'ya destek yağıyor manşet. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 kararından memnunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Bakın burada bir haber daha var. 9. cesette dövme detayı bunu büyütelim mi? Yönetmenimizden Şeynaz Ersoy'dan bir rica edeyim. Hürriyet gazetesinde yer alan o haber ve yine Antalya'da kalalım. Antalya felaketi yaşadı dedik. Son dakika bilgilerini verdik. Şimdi Antalya'da Konya altı sahil açıklarında bir ceset daha bulundu. 25-30 yaşlarında erkek cesedinden kimlik çıkmadı ama bir dövme detayı var. Üst kısmı çıplak cesedin Bileğinde Mustafa Kemal Atatürk yazılı dövme dikkat çekti. Antalya sahiline bir süredir cesetler, cansız bedenler vuruyor. Neden oluyor bu? İşte polis onu araştırıyor. Son bir ayda bu dokuzuncusu. Antalya'da kıyıya yine bir cansız beden vurdu. Konya altı sahilinde, deniz içinde, kıyıya yakın bir mesafede yarı çıplak bir erkek cesedi bulundu. 17 Ocak'tan bu yana Antalya Alanya'da bir, Manavgat ve Serik'te üçer, Aksu'da bir cansız beden kıyıya vurmuştu. Aksu'daki cenazenin Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlenmişti. Diğerlerinin ise üstlerindeki kıyafetlerin üretim yeri nedeniyle tekneleri batan Suriyeli kaçak göçmenler olma ihtimaline işaret edilmişti. Dün de Konya Altı Sahilinde, ikinci etap Konya Altı Sahil projesinde çalışan işçiler deniz üzerinde yarı çıplak bir erkek cesediyle karşılaştı. 5 metre açıkta bulunan 25-30 yaşlarındaki cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan incelemede cesedin bileğinde Mustafa Kemal Atatürk imzasına rastlandı. Cansız beden Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Son cansız bedenle birlikte bir ay içinde Antalya sahiline vuran ceset sayısı 9'a yükseldi. Kerim Rota diyor ki 5 yıl önce peynirin kilosu ne kadardı? En son aldığınız uçak biletini biletine ne kadar ödediniz? 2020'de çocuğunuzun okul taksidi ne kadardı? Muhtemelen hatırlamıyorsunuz. Bunu Batı'da, Amerika'da, Kanada'da birine sorsaydınız... Yaklaşık tahminlerde bulunabilirdi ama kendi ülkemizde, memleketimizde buna dair net cümlelerimiz maalesef yok. Çünkü biz finansal bir hafıza kaybının içindeyiz. Peki nedir bu finansal hafıza kaybı ve sıkça görülen belirtisi acaba o nedir? Para aldanması. Yılın başında maaşınızın %50 artmasına önce sevinirsiniz. Sonra alışverişe gittiğinizde bir de bakarsınız ki aslında Maaşınız istediğiniz ölçüde artmamış. Tekrar soralım. 5 yıl önce neye ne kadar ödüyordunuz hatırlayanınız var mı? Ama bugün karşımızda şöyle bir durum var. İşte 200 lira oldu 
20 lira ilk çıktığında 132 dolardı öyle zannediyorum yanılmıyorsam. E şimdi 20 lira 200 lira dediğinizde 20 liralık bir alışveriş eskiye göre bu aklınıza gelsin. Daha düne kadar ne kadar kıymetliydi şimdi artık öyle istediğinizi alamıyorsunuz. Pazar yapıyordunuz belki iki pazar yapıyordunuz şimdi yapamıyorsunuz. Büyütelim mi bunu Sözcü Gazetesi'ne bir birlikte bakalım. Ve daha düne kadar şunun fiyatı buydu e şimdi ya da daha dün bu kadar aldım demek isteyen izleyicilerimiz varsa bizlere yazıp göndersinler. Şimdi 11 yıl öncesine kadar 20 lirayla pazar filesi doluyordu. Şimdi 200 lirayla dolmuyor. 200 lira bir çırpıda harcanıp gidiyor. Paramızın bereketi yok kalmadı. 2012'de 20 liraya 10.6 dolar alınabiliyordu. Bugün 1 dolar bile alınamıyor. 200 lirayla ise sadece 6,5 dolar alınıyor. Tablo kötü. Yaşadığımız bu ve biz buradaki sarmaldan ne zaman nasıl çıkacağız? Bu arada Sözcü Gazetesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir söyleşi var. Çaylı simitli bir sohbet. 22 yıldır iktidarda olan bir parti vatandaşına vatandaşını simit alamaz noktaya getirdiyse bu iktidarın hangi başarısından söz edeceksiniz? Çarpıcı çıkışlarından cümlelerinden birisi bu. Ofisinde Sözcü gazetesine verdiği röportajda. Şimdi bakalım kamu son haber. Fiyatlar ateş pahası, pazarlar yangın yeri. Size bir pazar yerine götürelim mi? Manisa'da bir pazar yerine gidelim isterseniz hep birlikte. Orada Manisa Belediye Başkanı ve bir vatandaşın yan yana gelişi, karşı karşıya gelişi ve duyduğumuz söz şu. Ben... Halkım. Allah razı olsun ki her yıl Dündüklü Belediyesi'ne biz de hizmet ederiz. Kamyon garajımız kaldı öyle. Yollarımız bırakın biraz da hizmet bütün Dündüklü Belediyesi yapsın. Dündüklü vatandaşı yapsın. Biliyorsunuz 5 senede bir buraya geliyorsunuz. 5 senede bir buraya gelmeyin. Bu ramazı kişiye tabi ne yapıyor valla. Pazardan mesaj vermek öyle kolay değil. Esnafın arasına çıkmak o kadar kolay değil. İşte vatandaş ve vatandaşla karşılaşmada. Şimdi biz... Manisa'yı gördük İstanbul'a bakacağız İstanbul'da Murat Kurum İstanbul'un mevcut yönetiminin başarısızlığını anlatırken kendi döneminde bakanlığı sürecinde TOKİ ile ilgili neyi başardı neyi başaramadı bu sorular karşısına çıktı ve bu sorular gittiği her yerde de Murat Kurum'u takip ediyor İstanbul'a bakacağız Esnafla buluşmalara bakacağız Ankara'ya bakacağız Ankara'da mesela Turgut Altınok Mansur Yavaş'ın Rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı dedi ki Allah'ın verdiği sudan para mı kazanılır canım? Belediye de buradan para almasın. Peki e, yine ekonomist Özgür Demirtaş da şunu söyledi. Allah'ın verdiği sudan vergi alıyorsunuz ya KDV hani onu niye söylemiyorsunuz? Yani bir takım sözler var e, yerine gelmeyen ya da isabetli olmayan sözler cümleler var. Seçimin arifesinde seçimden sonra başımıza neler gelecek acaba? Fiyat anlamında, etiket anlamında ya da şu anda çarşıda, pazarda gördüğünüz isimleri, koltuk sahibi olmak isteyenleri ya da olanları bir daha bulabilir misiniz diye ben bir sorayım. Daha düne kadar başlığımız tekrar hatırlatayım. Şimdi devam edelim. Karar gazetesi, soykırımcıya ilk ambargo, Gazze'de 28 bin insanı katleden Netanyahu yönetimine karşı Kınamalardan, çağrılardan sonra ilk ambargo adımı Hollanda tarafından atıldı. Bu arada İsrail insanları, sivilleri katletmeye devam ediyor. Güvenli dediği yerde 
refah sınır kapısında vurdu bu kez insanları. Şimdi Posta Gazetesi manşeti çarpıcı Ankara'dan yükselen bir ses bana yardım edin sesi. Sabah Gazetesi Türkiye hedeflerine doğru ilerliyor. Bir açalım mı bunu? Bir bakalım hangi hedefe doğru ilerliyormuşuz acaba? Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Erdoğan. Milleti sırtından harçan, hançerleyenlerin devri kapandı. Artık bölgesindeki çatışma, savaş ve krizlere rağmen güven, huzur, istikrarla Türkiye yüzyılı idealine ilerleyen bir Türkiye var. Dış politikada hedeflerine doğru ilerliyor. Hedeflerden niye sapılmıştı ki? Acaba sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne neler söylendi Mısır'a neler söylendi Cumhurbaşkanı nerede bugün ve yarın nereden mesaj verecek Mısır'a gitti seyahate çıktı ve orada e, Mısır'da Sisi ile darbeci Sisi demişti onunla yan yana gelecek. Peki nasıl bir ekonomi gazete turumuzu bu şekilde tamamlayalım. Nasıl bir ekonomi gazetesinde de küçük yatırımcı ile ilgili bir haber var. Küçük yatırımcı yeni halka arz iştahını yitirdi. Borsa bir rekor kırıyor, bir kırmayacak gibi yapıyor. Küçük yatırımcı ben burada enflasyonla mücadele ederim diye düşündü ama zarar da etti. Şimdi de geri çekildi. Son derece eminiz ki yumuşak iniş olacak öyle faizde sert bir iniş beklemiyoruz diyenler. Bir de büyütelim mi onu çikolatayı sevenler var. E onlarla ilgili de güzel bir haber midir? Yok değil. Maalesef kuraklık kakaoyu vurdu. Çikolataya da zam yağacak. Onun bilgisi nasıl bir ekonomi gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Sıradaki haberimize gelecek olursak. Bir yolcumuz vardı. Uzaya gitti. Uzaydan döndü. Esenboğa Havalimanı'nda da coşkuyla karşılandı. Ayağının tozuyla denir ya ayağının asteroitiyle. Alper Gezer Avcı bakın nereye atandı. Bu şimdi bizim uzaylı bayrağımız. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı 18 günlük uzay misyonunu tamamlayıp dünyaya döndü. Türkiye'ye dayak basan Gezer Avcı uzay ajansı yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi Gezer Avcı. 18 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda asılı kalan Türk bayrağını Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan da Gezer Avcı'ya saat. Vermiş olduğunuz bu kutsal emanette kendimizi orada çok daha güçlü hissettik. Ya bu şimdi bizim uzaylı bayrağımız. Evet. <gülüyor> uzaylı <gülüyor> Türk bayrağı. Evet. Uzaylı değil ki Erdoğan'a. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlk defa adım atmamıza rağmen hiçbir oryantasyon sıkıntısı yaşamadım. Deney setlerinin kurulu süreci vardı. Nasıl buldunuz? Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki buluşmada Gezer Avcı'nın ailesi de vardı. İlk sen o Dragon'un içerisinde evet. benle konuşmayı bitirdikten sonra öyle bir yukarıya doğru çıkış oldu. Evet istasyon içerisinde sayın evet. başkan. Evet. O nasıl oluyor? Zaten ayaklarımla tutunuyordum bir yerde herhangi bir yere gitmemek için. Sadece ayak uçlarımla yukarıya inmek kazandım. Yani İsteyerek o kadar... mi yaptınız? Evet. Dünya hakikaten büyük bir nimet. Bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak hakikaten olağanüstü bir imkanmış. Bizde askeri havacılıkta hedef büyülenmesi diye bir tabir var. Bakıp da büyülenemediğiniz bir alan yok. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir. Gezer Avcı uzaya ilk ulaştığında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü istikbal göklerdedir diye seslenmişti dünyaya. Uluslararası uzay istasyonundaki hislerini büyüleyiciydi diyerek anlattı. İkinci astron- astron- astronomumuz da ikinci astro- astronomumuz da önümüzdeki aylarda uzaya göndereceğiz. Yeni yolculuğu kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı bu sözlerle duyururken ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Şimdi deprem bölgesine gideceğiz. Sonra deprem bölgesine gitmeyen yardımlar haberimiz var. Onu da izleyeceksiniz. Bir yıldır çadırda yaşayan depremzede aile Seslerini duyurmaya çalışıyor. Elektrik vermiyorlar. Elektrik olmadan kışın durulur mu konteynerde? İşte durulmaz. Işıkta olmadan durulmaz. Isınmaz. Donacaklar çocuklar. Onay konteyner beklediler. Aralık ayında konteynerlerine kavuştular. Ama hala çadırda kalmak zorundalar. Çünkü konteynere elektrik bağlanması için proje çizdirilmesi gerekiyor. Depremzedelerin bunu karşılayacak gücü yok. Bir çadır kurdurduk. 
Yaşamaya başladık bu zamana kadar. İlk başta su battı yatakların üstünde, yataklarımız, yastıklarımız hepsi sular içinde kaldı. Kuruttu, yazın zor geçirebildik çadırın altında, sıcağın altında. Soğukta zaten çocuklar hastalıklarla git gel hastaneye inan ki... Duramadı. Hatay Samandağ'da yaşadıkları bina yıkıldı. Çadırda yaşamaya başladı dört çocuklu Güzey ailesi. Defalarca konteyner için başvurdular ama kira yardımı aldıkları için aylarca konteyner verilmedi aileye. Zor zor alabildik o konteyneri. Neymiş kira yardımı alınmış. Konteyneri istiyoruz. Biz istemiyoruz. Ne kira yardımı ne bir şeyimizi. Çadırdan kurtulalım diye. Güzey ailesi bir yıldır çadırda kalıyor. Aralık ayında kaldıkları çadır yandı. Yanına derme çatma başka bir çadır yapmak zorunda kaldılar. Aslında bekledikleri konteynere de kavuştular ama ona da elektrik bağlanmadığı için içine girip oturamıyorlar. Onlar hala çadırda yaşam savaşı veriyor. Elektrik ten dolayı şahse yapmış bilmiyorum soba yanıyor çadır çok şükür kendi çabamızla söndürdük onu Güzey ailesi çadırları yandıktan sonra konteynere kavuştu ama bin bir güçlükle kavuştukları o konteynerde yaşayamıyorlar. Bir yıldır çadırda sürdürüyorlar hayatlarını. Elektrik projesi çizdirebilirlerse daha iyi şartlarda yaşayabilecekler. Proje istiyorlarmış konteynere. Konteynere proje yapılır mı sizce? Şimdi de İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar Belediyesi'ne deprem zedeleri ulaşsın diye verilen kıyafetler, ayakkabılar, ısıtıcılar, oyuncaklar. Onlar neden hala o depoda? Deprem için toplanan yardımların burada tutulduğunu görüyoruz. Bir yıl geçmesi lazım. İşte deprem bölgesine gönderilmesi gereken ama bir senedir yerinden kıpırdatılmayan öylece bırakılan yardım kolileri. Bir sene önceydi depremde canını kurtaranlar yakınlarından haber alabilmek için enkaz başında beklerken bir yandan da soğukla mücadele etmek zorundaydı. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım yağdı. Ve bugün burası İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne ait spor salonunun otoparkı. O kolilerde halkın deprem zedeler için belediyeye teslim ettiği eşyalar, kıyafetler var. Ayakkabılar, ısıtıcılar, çocuklar için oyuncaklar. Üsküdar Belediyesi Mursun Yazıcıoğlu. Kapalı Spor Kompleksinin eksi ikinci kattaki oda parkındayız. Deprem için toplanan yardımların burada tutulduğunu görüyoruz. Bir yıl geçmesi lazım. Bir gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen halktan toplanan yardımlar otoparkta. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen deprem bölgesine yapılan yardımları anlatıp konunun araştırılacağını söyledi. Hızlıca bölgeye gitmesi gereken eşyaların neden orada kaldığıyla ilgili açıklama ise yapılmadı. Bununla ilgili bir açıklama bekliyor. Herkes Üsküdar Belediye Başkanı'nda konunun araştırıldığını söyledi. Pirincin fiyatını soruyorsunuz, izliyoruz diyorlar. İşte bu Toki'nin fiyatları ne olacak, bu taksitler nasıl oldu, 20 kat arttı diye Kuruma sorulmak istendiğinde yine benzer cümleler geliyor. İzliyoruz, bakıyoruz, takip ediyoruz ama bir yanıta ulaşabiliyor muyuz acaba? İşte onun sonucuna bir türlü varamıyoruz, ulaşamıyoruz. İstanbul'da kalın, İstanbul'da beton mikserinin altında kalan hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Bir bayan bir ufak çocuk vardı mendil satar. Onun mikser aracı çiğnemiş. Hamile eşinin beton mikseri altında kalıp can verdiğini görünce gözyaşlarına boğuldu. Cadde üzerinde mendil satan Asya sarmaşık hamileydi. Karşıdan karşıya geçerken beton mikserinin altında kaldı. Hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte kaza yerinde can verdi. Bizim aracımız kırmızı ışıkta duruyor. Hareket edecek. Kırmızı yeşil yanıyor. Peçete satan kadın bir anda arabanın önüne atlamış. Kör noktadan altına düşmüş galiba. Hafriyat kamyonları, beton mikserleri, İstanbulluların korkulu rüyası. Bu kez İstanbul Ataşehir'de yaşandı facia. Işıklarda mendil satan hamile kadın beton mikserinin altında kaldı. O da karnındaki bebeği de kurtarılamadı. Beton mikserinin sürücüsü Salim Bey gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Allah rahmet eylesin. Şimdi... Erzurum'dayız. Erzurum'da da bir babanın 
panik anlarına tanıklık edeceksiniz. Bir buçuk yaşındaki Göktuğ bebek araçta mahsur kaldı. Gel bakayım hele. Babası araçtan indiği sırada kapılar bir anda kilitlendi. Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı. Erzurum'da Gökhan Barutçu eczaneden ilaç almak için otomobilini sokağa park etti. Kapıyı kapatıp aracın diğer tarafına geçti. Yan koltukta yatan bebeğini kucağına alacağı sırada kapılar aniden kilitlendi. Bir buçuk yaşındaki Göktuğ bebek araçta mahsur kaldı. <gülüyor> Baba Gökhan Barutçu kapıları açamayınca itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler bebeği kurtarmak için arka camı kırmak zorunda kaldı. Keyfi yerinde babası al. Oğluna sağ salim kavuşan baba Gökhan Barutçu derin bir oh çekti. Emekliye acaba neden bir kaynak ayrılmıyor? Emeklinin yüzü neden gülmüyor, güldürülmüyor diye soran izleyicilerimiz var. Ama burada... Ee, sizin kendinizin farkına varması gerekiyor. Kuşkusuz bu ülkenin üreten insanları olarak, bu ülkenin emek veren ve emekli olan insanları olarak bir, cem, bir cümleniz, bir itirazınız varsa işte çok yakında bir sandık kurulacak. Orada da e, Ali Babacan'ın dediği gibi sarı kart gösterir misiniz ya da mevcut yönetimden mutlu olduğunuza dair bir oy mu kullanırsınız? Göreceğiz hep birlikte. Sonra bakıyorum Birol Bey selamlar. E, Birol Bey'in de gönderdiği mesajlarda çay simit hesabı bu ülkenin hesabına, bu ülkenin insanlarına düşecek olan sadece çay ve simit hesabı mıdır? İtirazını anlatıyor. Devam cümleleri de var. Bakarız hep birlikte. Daha düne kadar başlığı altında konuşuyoruz. Finansal hafıza kaybına dair böyle bir zihin, beyin jimnastiği yapmak istiyoruz. Bir mola verelim. Döndüğümüzde bugün beraberiz. Bugün bol bol konuşacağız. Daha düne kadar başlığı altında. Daha düne kadar şu şu kadardı. Şimdi e, bu kadar aldım dediğiniz ürünleri söyleyin. İşte daha düne kadar 200 lira 200 liraydı. Şimdi o 200 lira 20 lira oldu Sözcü Gazetesi de bunu söylüyor. Bir mola verelim. Döndüğümüzde çok hızlı bir şekilde Türkiye turu yapacağız. Sonra da haberlerimiz izleyeceksiniz. Günaydın bir kez daha. Şimdi hava durumu sonra sokaklarda yaşananlar, patlayan silahlar, siyasette olanlar, ekonomideki son veriler, rakamlar karşımızdaki finansal hafıza kaybımız. Bunu konuşacağız hep birlikte. Başlayalım ve Antalya'ya geçmiş olsun diyelim. Ülkemiz yeni haftayla birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Beklenen yağmur geldi gelmesine ama bu kez de sel, taşkın ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak sel ve taşkınlara neden oldu. Dün başlayan ve gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle 5 merkez ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksu, Döşeme Altı, Kepes, Konya Altı, Muratpaşa ilçelerinde bugün eğitime ara verildiğini açıkladı. Marmara'da ise fırtına etkili oldu. İstanbul Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalardan sarsılınca yolcular panik yaşadı. Yolculara sakin olun çağrılarının yapıldığı seferde korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. İzmir'in Çeşme ilçesinde de aniden bastıran sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak yağışın ardından başlayan dolu Çeşme'ye beyaza bürüdü. Bodrum'da etkili olan fırtına nedeniyle karaya vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Trakya'da da sağanak yağış etkili oldu. Edirne ve Kırklareli'de etkili olan yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Çanakkale'de dün sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle kepes çayı taştı. 
Merkeze bağlı Kirazlı köyünde de bir dama yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2000 balya saman yandı. Ahırda bulunan 29 büyükbaş hayvan yangından son anda kurtarıldı. Doğu illerinde ise karla mücadele devam ediyor. Batman'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 227 köy yolu ulaşıma açıldı. Tokat'ın Niksar ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen heyelan nedeniyle güne bakan köyüne ulaşım sağlanamıyor. Patika yolu kullanan köy sakinleri bir an önce yollarının açılmasını istiyor. Pazartesi günü batı kesimlerde etkisini gösteren yağışlı sistem salı günü iç kesimlere kadar sokulacak ve hafta boyunca ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz. Yerel gazetelerde, ulusal gazetelerde manşette Adana Büyükşehir Belediyesi'nin İçinde işlenen o cinayet. Sıfır negatif kan var mı? Gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken kusura bakma demiş sıkmış. Kendi personelimiz bize iki yıllardır çalışan personel yani. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silah sesleri yankılandı. Belediye işçisi Mikail G. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdü'yü hedef aldı. Güdük 3 kurşuna ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken acı haberini Zeydan Karalar yeri hiç dolmayacak diyerek duyurdu. Gözaltına alınan saldırgansa ilk ifadesinde dolandırıldığını iddia etti. Beni dolandırdı bundan dolayı vurdum. Bizim işe aldığımız birisi karısı kovmuş evden geldi bana ayar vardı. Karımla konuştu dedi beni işe aldı dedi ben karısıyla konuştum. Dedim ki senin işini iş alacağız. Kovma adamı. İş aldık. Böyle bir şey aklımıza ucundan geçmez. Mikail G. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk ekmek çalışanı. Dün sabah saatlerinde daha önce birkaç kez daha ziyaret ettiği özel kalem müdür vekili Samet Güdüğün makam odasına gitti. Silahını çekti. Üç el ateş etti. Ayrılırken kusura bakma demiş sıkmış. Personel olduğu için de kimse üstüne arama gereği duymamış. <gülüyor> Şüpheli şahıs suç aletiyle birlikte olay akabinde yakalanmıştır. Çok yönlü tahkikata başlanmıştır. Samet Bey'in durumu nasıl? Biraz kritik ama şimdi yani gerçekten çok güzel müdahaleler yapıyorlar. Mikail G. gözaltına alındı. Ağır yaralanan özel kalem müdür vekili Samet Güdükse hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen hayata tutunamadı. Gece saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Samet Güdük bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Allah rahmet eylesin. Daha düne kadar başlığı altında konuşuyoruz. Ekonomiyle ilgili verilen mesajlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kabine toplantısı sonrası işte yurt dışına gitti, Mısır'a gitti, gitmeden önce vermiş olduğu güçlü mesajlar var. Diğer tarafta da halkın, vatandaşın yaşadığı gerçekler. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Bu sıkıntıların bir kısmı küresel ve bölgesel krizlerin yansımaları, bir kısmı da ayağımıza takılan çelmelerin bedelleridir. Türkiye yaşadığı onca sıkıntıya, onca zor imtihana rağmen hamdolsun sıkıntılarının hepsinin üstesinden gelecek programa, imkana en önemlisi de Kudrete sahip bir ülkedir. Yolumuza devam ettik, devam edeceğiz. Ne enflasyon ne bir başka gayretler bizi çökertemez, çökertemeyecek. Mali idareler seçimlerini ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların inşallah yine heveslerini kursaklarında bırakacağız. Enflasyon bizi çökertemez diyor Cumhurbaşkanı. Vergiler böyle toplandıkça zaten hani yönetenler katına bir şey olmaz ama emekliler, asgari ücretliler, e, sabit maaşla geçinmeye çalışanlar onlar ne durumda diye bir dönüp bakarlar mı? Çarşıya pazara çıktıklarında fiyatları gördüklerinde fikirleri değişir mi? Şimdi sıkıntılar yok mu? Elbette var. Bir sıkıntının kabul olduğunu da kabul ediyor Cumhurbaşkanı. E, işte küresel sarsıntılardan dolayı bir kısmı, diğer kısmı Kısmı, ayağımıza takılan çelmeler. Ayağımıza takılan çelmelerin içinde faiz sebep enflasyon sonuç var mı? Mesela çünkü biz genel itibariyle faiz sebep enflasyon sonuç programına 
yaklaşımına döndüğümüz için enflasyonun da faizinde patladığına tanık ediyoruz. Ve biz bu yüzden aslında çok daha fazla vergi verip çok daha az imkanlarla ya da alabilme gücüne sahip olarak da hayatımızı geçirmeye, idame ettirmeye çalışıyoruz. Bir çarşıya pazara çıkalım. Nasıl insanlar gramla taneyle pazar yapıyorlar buna dair notlar var. Enflasyon bizi çökertir mi, çökertmez mi, vatandaşın bütçesini çökertir mi? İşte pazardan yükselen sesler. <gülüyor> Bir bakalım duralım. Bakalım şu adam şimdi yemeye bak. Çiftlik pazarındayız. Vatandaş alıp çevirsek gramla alıyor. Beş biber, beş domates, soğan, bunların hepsini bu kadar alışveriş yapardım. Ne kadar para verdim bu? 200 TL. 200 lira mı dedi? Ne olacak bu? Nasıl olacak? Geçin buna bin. Gramla alışveriş yapabildik. Önce önce çuvalla gidiyordu şimdi gramla. Öyle çuvalla alma dönemleri bayağı bir geride kaldı. Tekrar soralım daha düne kadar neyi ne kadardan alıyordunuz şimdi fiyatları hatırlayabilme kabiliyetine hala sahip misiniz yoksa çoktan unuttunuz mu? Bununla ilgili sosyal medya üzerinden de bir paylaşımımız var. E, X hesabımızdan daha düne kadar fiyatlar neydi bugün ne hatırlayan var mı diye sorduk sizlere. Evet nasıl unuturum diyenler %57. Hayır çoktan unutuldu diyenler %43 başa baş bir şekilde devam ediyor. 81 oy kullanılmış. Bu arada Seçkin Bey de fiyatlar saatlik değişiyor hatta uçuyor. Zam fırtınası devam ediyor. Ben artık takip edemiyorum diyen izleyicilerimizden. Peki siz ne dersiniz? Düşünceniz nedir? Lütfen bizlere yazın gönderin ulaştırın. Tekrar gidelim. Çarşı pazara Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti sonra yine belki önlük bağlamadı ama tezgahın arkasına geçti. Tezgahın arkasına geçtiğinde önünde etiketler vardı. Oradaki etiketlere lütfen dikkat edin o ürünü o sebzeyi bir sene önce iki sene önce beş sene önce ne kadardan alıyordunuz acaba? Elimizden geldikçe yanınızdayız. Merhaba, nasılsınız? Bu kez önlüksüz tokalaşmak ve selamlaşmak için 40 liradan 50 liradan satılan biber tezgahının arkasında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Eyüp Sultan'da esnaf ziyareti yaptı. Attığı her adımda ekonomik kriz çıktı karşısına. Kimi fiyatlardan yakındı, kimi kiralardan. Biz kuaförüz, dükkan arıyoruz ama kiralar ciddi anlamda arttı. Tutamıyoruz da. Canım olsa da versem Yok. size ama. Temel mesele ekonomi yönetimi. Evet. Yani şu anda gerçekten şöyle yaptılar. Para politikası denen bir uzmanlık var. Maliye denen bir uzmanlık var. Ekonomi denen bir uzmanlık var. Bunları her tarafından çekip çekiştirdiler. Yani bu, bu böyle olmaz. Yani milletin parasını pul etti. Size bayılıyorum ya. Ay, kurban olurum. Ee, sağ ol, teşekkür Allah ya. razı olsun. Sağ ol. Annem, annem seni çok seviyor. Hadi, merhaba diyebilir misiniz anneme? Sizi çok seviyor. Ben sizi lehimse kadınlarınızı çok istiyorum. Çok sağ ol. Benim dört tane çocuğum var. Allah Sizin sayenizde süt alıyorum, anne kartı alıyorum. Ne güzel. Doğalarım hepsi seviyor. Ne güzel, seviyorum. Allah razı olsun. Ne mutlu. Allah bağışlı. Senin çocuğun bizim çocuğumuz. Tamam kardeşim. Kentsel dönüşüm isteyenler süt desteğinden duyulan memnuniyetler yapılan yardımların devamını isteyenler ve gel gel gel bakalım danışalım nasılsınız çok güzelsiniz bayıldım ay fıstık ağlam ağlam ağlam kuzum benim kuzum benim ne söyle bakayım çok istifalde giremiyoruz tamam şöyle yapayım ben bir görevli yolluyum okula. 7'den 70'e istekler dinledi, not aldı İmamoğlu. Gerçekten o kadar bizlere de yardım ettiniz. Aile destek parası da yardımcı olan yaptınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Devamını bekliyoruz inşallah. Elimizden geldikçe yanınızdayız. Şimdi de eski sevgili pazarı. Bu tezgah başka tezgah. Eski sevgili pazarı burası. 14 Şubat'a az bir zaman kala eski sevgililerinin eşyalarını satmak isteyenler aynı pazarda buluştu. Kız arkadaşımla birlikte internette gördük, Instagram sayfalarında gördük böyle bir pazar kurulacaklarını. Kendimizdeki 
diğer ilişkilerimizden kalan eşyaları biriktirmişiz bir şekilde evde kalanları da toplayarak buraya geldik ve satış yapmaya başladık. İstanbul'un Nişantaşı'nda kuruldu eski sevgili pazarı. 14 Şubat sevgililer günü öncesi eski sevgililerinin eşyalarını atmayı bir türlü başaramayanlar pazarın yolunu tuttu. Stand açmak isteyen de eski sevgili pazarına alışveriş yapmaya gelen de çok oldu. Bayağı bir insan başvurdu. Tabii alanımız çok kısıtlı. Çok herkese cevap veremesek de yaklaşık bir 20-25 tane eski sevgilisinin eşyasını satmak isteyen insanı kabul ettik bu yıl. Ama ziyaretçi sayısı çok fazla. Evet bayağı iyi buldum. Yani ilginç buldum açıkçası. Instagram'da gördüm. Kendim de bir şeyler getirmek istedim ama hemen böyle satabilir miyim emin olamadım yani açıkçası. Küçük objeler var ben zaten böyle şeyleri hep atıyorum yani <gülüyor> birkaç tane atamadığım var. Şu an daha da sadeleşmeye gittiğim için getirebilirim. Kurşun asker var tarihi bir şey gidebilir hoş. Pantolon, çanta, kitap, cüzdan ya da eski sevgiliyle kahve içilen günlerden kalma bir fincan. Hepsi var standlarda. O eşyaların yanına ilginç notlar da iliştirildi. Notların bir kısmını biz birlikte yazdık kız arkadaşımla. Ee, bazı ürünler de arkadaşlarımızın eski ilişkilerinden kalan ürünler. Onlar da notlarıyla birlikte bize iletti. Biz de burada tezgaha satışa koyduk. Gelip burada e, eski sevgili pazarını gezip hem ürünleri görüyorlar hem fikir alıyorlar hem de almak istedikleri eşya varsa da bunları alabiliyorlar hem de değerlendirebiliyorlar. İşletmenin genel müdür yardımcısı Özay Akar'a göre bir faydası daha var eski sevgili pazar. Ayrıca e, bir, burası bir sosyalleşme alanı olduğu için sosyalleşme imkanı da sağlayıp sevgilisi olmayanlara da bir sevgili bulma imkanı da yaratıyoruz diyebilirim. Şimdi yeniden molaya gideceğiz. Molaya giderken de güzel bu ülkeye bizlere iyi de gelecek bir haber paylaşacağız. Çünkü şampiyon Türkiye. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Cansu olacak. Olacak Cansu yine oluyor. Cansu Bektaş 73 kilo. Milli halterci Cansu Bektaş kadınlar 45 kiloda koparmada 73 kilo kaldırdı. Avrupa halter şampiyonasında ilk altın madalyayı ülkemize kazandırdı. İstiklal maaşımızı dinleterek büyük gurur yaşattı. Bulgaristan'da 8 gün sürecek Avrupa Halter Şampiyonası başladı. Türkiye şampiyonaya onar kadın ve erkek sporcuyla katıldı. Başken Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde podyuma 45 kiloda Cansu Bektaş çıktı. Cansu olacak, olacak Cansu yine oluyor. Cansu Bektaş 73 kilo. Milli halterci ilk olarak 70 daha sonra 73 kilo kaldırarak altın madalyaların sahibi oldu. Bektaş şampiyonada avantaj sağlamak için 75 kilo kaldırdı. Şampiyonada başarılar bununla sınırlı kalmadı. Silkmede 45 kiloda sporcumuz Gamze Altun 92 kilogramlık ağırlığı kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcularımız kürsünün zirvesine çıkarak madalyalarını aldı. Tüm Türkiye'yi gururlandırdı. 92 kiloyla Gamze Altun. Efendim günaydın devam ediyoruz Çalar Saat'te günaydın Fox ailesi diyen izleyicilerimiz var. Biliyorsunuz bir satış süreciydi ve o satış sürecinin sonrasında da o değişim gerçekleşti. Artık Fox Now olarak yayın hayatına devam edecek. Dolayısıyla Now ailesi olarak da bizler birbirimize sesleneceğiz. Çalar Saat'te yeni günün notlarını haberlerini anlatıyoruz paylaşıyoruz. Şunu da en baştan söyleyelim sadece bir isim değişikliğidir ama içerikte duruşta. Haberlerimizde hiçbir değişiklik yok ve olmadığını olmayacağını da zaten zaman herkese gösterecek. İzleyicilerimize de böyle bir beklenti içinde olanlara da gösterecek. Biz bildiğimiz şekilde, öğrendiğimiz şekilde o haberlerimizi yapmaya ve sizinle de paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Antalya'ya Yeniden bir geçmiş olsun diyelim Antalya felaketi yaşadı dün geceden itibaren ve sabah saatlerinde de zaten alınan kararlar var. Mesela Antalya'da merkezde 5 ilçeyle ilgili alınan kararlardan bir tanesi okulların tatil edilmesi. Motokuryelerin sokağa çıkmaması burada getirilen bir yasak bir başka e, alınan karardı şiddetli yağış. Nedeniyle yollar, evler su altında kaldı. Şu anda gün aydınlandı. Güneş biraz olsun kendisini gösterdi ya da bulutlu olduğu için yeni gün aydınlandı öyle söyleyelim. 
sokakların nasıl su altında kaldığını, sonra evlerinden iş yerlerine ulaşmaya çalışanların nasıl cambazlıkla yol almaya çalıştığını görüyorsunuz sizler de. Ajanslardan bu görüntüleri geçen arkadaşlarımız bir yandan da röportaj yapmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Her taraf Antalya'da sular altında kaldı. Başka notları varsa Antalyalı izleyicilerimizin hem geçmiş olsun hem günaydın hem de bizlere lütfen notlarını da görüntüleri de paylaşabilirsiniz. Dükkanınız ne durumda? Eviniz ne durumda? Aracınızla acaba yolda kalanlar var mıdır? Onun da bilgisini bizlere ulaştırın isteriz. Daha düne kadar başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Ve şimdi refah sınır kapısına gideceğiz. Dünya kör, sağır, dilsiz, görmezden geliyor. Ne olup bittiğini, orada insanlığın nasıl katledildiğini görmemeye gayret ediyor. Gazetelerin manşetlerinde Türkiye'de her yerde tüm kamuoyu e, Türkiye'deki gibi maalesef ayağa kalkmadı, kalkmıyor. Refah sınır kapısına sivillere bombalar yağdırıldı. Güvenli bölge olarak ilan ettikleri ve Gazze'nin kuzeyinden zorla çıkarılan yaklaşık bir buçuk milyon Gazze'nin sığındığı refaha Saldırdılar. İsrail güvenli bölge diyerek Gazze'lileri göç ettirmeye zorladığı Refah kentine saldırı başlattı. Ankara, Tel Aviv ve sert tepki gösterdi. Hollanda yargısı ise İsrail'e F-35 savaş uçağının parçalarının satışını durdurdu. <gülüyor> İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları 4 ayı geride bıraktı. Bölgede yaşanan insanlık dramı büyürken Netanyahu dünyayı ayağa kaldıran bir adım attı. İsrail ordusuna Gazze şeridinin güneyinde 1 milyon 700 bin Filistinlinin sığındığı Refah kentine karadan operasyon emri verdi. Hay hay hay hay hay. Başım, sor, sor, sor. Gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan İsrail saldırıları olacaktır. Hitler özentisi Netanyahu yönetimi 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi Aşıyor. Ordunun operasyon kararını onaylamasının ardından İsrail Refah kent merkezine bomba yağdırdı. Karadan, havadan ve denizden eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 67 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> Ankara İsrail saldırılarına tepkisiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı Refah'taki artan saldırılardan endişeliyiz açıklamasını yaptı. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Hollanda'da yankı buldu. Lahey Temiz Mahkemesi İsrail'e F-35 parçaları gönderilmesini bu parçaların Gazze'de uluslararası hukuka aykırı olarak kullanılabileceği gerekçesiyle yasakladı. Melia Hanım, Melia Okur günaydınlar kurumsal hafıza kaybı yaşıyoruz diyor. Ne diyor Melia Hanım onu da birazdan birlikte değerlendirelim. Ama Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nde 12 yıl sonra yeniden Kahire, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği seyahat ve onun notları Cumhurbaşkanı 72 saatte iki kritik rotada görüşmeler gerçekleştirecek. Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine giden Erdoğan, yarın da Mısır'da mevkidaşı Sisi ile bir araya gelecek 12 yıl sonra. Mısır'a Sisi'ye darbeci, Denilmişti Birleşik Arap Emirliklerine 15 Temmuz'un finansörü denilmişti hatırlayacaksınız şimdi dış politikada bambaşka bir yerde Türkiye öncesinde neler oldu neden öyle oldu o da bir başka tartışma konusu şimdi bunu aldığımızda hani hatırlayacaksınız yine bir seçimin arifesinde 2019 seçimlerinin arifesinde Binali Yıldırım'a mı oy vereceksiniz Sisi'ye mi oy vereceksiniz karar sizin demişti ve 2024 yılında 12 yıl sonra Cumhurbaşkanı Mısır'a gitti. Sisi ile görüşmeye. Sabah gazetesinde de Türkiye hedeflerine doğru ilerliyor. Böyle bir hedef konulmuş. Türkiye çevresinde etrafında bir dostluk iklimiyle hedeflerine ilerliyor deniliyor sabah gazetesinde. İstanbul'la ilgili haberler de var. Onlara da bakacağız. Bir siyasete gelelim. Sonra ekonomiye dönelim. Sonra birlikte konuşalım. Melih Hanım'ın bahsettiği... Kurumsal hafıza kaybı ne demek yine değerlendirmesini yapalım. Şimdi siyasette tehdit olarak görülen algılanan cümleler var. Merkezi yönetimle yerel yönetim bir olursa birlik olursa oraya hizmet gelir. Olmazsa yani ayrı partilerden olursa 
oraya hizmet gelmeze geldi iş. Bir tartışmasına bakalım hep birlikte. Ee, önce polemine sonra hani AK Parti ve MHP arasında da başka bir tartışma var. Onu da göreceksiniz. Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Hatay garip kaldı. Bilesiniz ki buranın belediye başkanı Cumhurbaşkanı'nın eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir. Bizde CHP'li belediye başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Cumhurbaşkanımızı gerçek işleriyle uğraşmayı öneriyorum, şiddetle öneriyorum. Beyaz peyniri bile sofraya koymanın lüks olduğu bir ortamda bıraksın İstanbul seçimi, yerel seçim işi bizim işimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da başlattığı Zonguldak'ta devam ettiği oy yoksa hizmet yok çıkışını Tekirdağ'da CHP'nin üstüne yükledi. İmamoğlu'ndan Erdoğan gerçek işleriyle uğraşsın yerel seçim bizim işimiz yanıtı geldi. Erdoğan daha önce CHP'li belediyelerin engellenmediğini de söylemişti ama yeni bir yönetmelik yayımlandı. Belediyelerin dış borçlanması gibi iç borçlanması da Cumhurbaşkanlığı'nın onayına bağlandı. İmamoğlu kaybedeceklerini anladılar dedi. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmaları. Belediyenin yetkilerini kısıtlayalım, şunu yapalım, bunu yapalım hamleleriyle ilgili sadece şunu söylerim. Demek ki kaybedeceklerini bugünden görüyorlar ki bu tür hamleler yapıyorlar. Yani böyle işler yapar kapalı kapalı tehdit ederiz ama biz onları çoktan açtık. Oy yoksa hizmet de yok diye açık açık tehdit etmek olmaz. Dün gibi hatırlıyorum. Benden önceki dönem bir arkadaşı atamıştı. Ne demişti? Şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Garipsemiştim. Bu garipsediğim duygularımı geri alıyorum. Çünkü kusurlu o değil ki. Belediyelerin dış borçlanması da iç borçlanması da Cumhurbaşkanlığı onayına bağlı artık. Kamu bankalarından kredi alamayan CHP'li belediyeler özel bankalar için de izin almak zorunda. Muhalif belediyeleri İller Bankası'ndan ne kadar kredi almış, kamu bankalarından bir kuruş kredi alabildiler mi? Mesela biz alamadık hiç. Kamu bankalarından bir lira kredi verilmemesine rağmen süreçlerini tamamladık. 10 metro hattında çalışmalarını sürdüren öz kaynakla yeni metrobüsler alan İmamoğlu, AK Parti'nin yönettiği ilçeden Eyüp Sultan'dan hizmete devam mesajı verdi. Yurdumuzda yapacağız. Parkımızı yaptık. Bir de yanından Ali Beyke Emine'nin tramvayımız geçti. AK Partili bile olsa fark etmiyor. Sağ görüşlü bir adamım ama açıkça söyleyebilirim her şeyiyle oyum sizden. Yani. Sağ Adaletinize ve dürüst olduğunuza güvenin. Çok Söyle mutlu oldum. Sorumluluğumu bir kat daha arttırdın. Allah razı olsun. Ee, i̇ç politikada kozmonot balığı hafızası yaşıyoruz. Aykut, Aykut Brankovic'in gönderdiği mesaj İzmir'den dikkatle takip eden izleyicilerimizden. Şimdi önceliğimizde en fazla oy aldığımız yerler olacak. İnşallah dilekler, temenniler böyleydi. İnşallah da denilerek bu söz söylenmişti. 2024'te yeniden karşımıza gelelim. Meli Hanım'ın söylediği e, kurumsal hafıza kaybı yaşıyoruz sözlerine. Zaten finansal okur yazar değiliz. Sayı ve rakamla konuşmayı da bilmiyoruz diyor Meli Hanım. Şimdi kurumsal bir hafıza kaybı yaşıyoruz çünkü kurumlarımızı kaybettik. E, genel itibariyle devlet planlama teşkilatı finansal hafızamızı nasıl geri getireceğiz diye dönüp baktığımızda Kerim Rota'nın buna dair e, paylaşımı var. Yazısında da yer alıyor. Bunun için en iyi ilaç eski belgeleri ve alışveriş fişlerini atmamaktır. 3 yıl önceki alışverişin sararmış fişi veya 5 yıl önceki maaş bordronuz finansal hafızanızın geri gelmesine yardımcı olacaktır. Yani bir tespit var. Teşhisle ilgili hani hafıza kaybı yaşamayın diye de o sararmış fişleri bir bulun bakalım diyor Kerim Rota. Şöyle yapalım mı? Birazcık böyle sizi zorlayacak belki ama bir yerde tutuyorsanız hani büyüklerimiz bu alışkanlığa da sahiptir. Bir yerde tutuyorsanız o fişleri bir fotoğrafını çekip gönderir misiniz bize? Instagram'dan ve X'ten bir ulaştırır mısınız? Daha düne kadar fiyatlar. Dün derken hani dün değil böyle bir yıl önce beş yıl önce ne kadardı? Ayrıca dün de olabilir. Dünden bugüne her şey zam geldiği için motoruna geldi mesela. Çiftçi ne yapacak? Çiftçi daha pahalı üretecek ve bizler de 
sebzeyi meyveyi yine daha pahalı tüketmek almak zorunda kalacağız. Bir o sararmış faturaları bizimle paylaşırsanız seviniriz. O zaman şöyle ilerleyelim. 2019 yılında domates ne kadardı? 7 lira 49 kuruş. Şimdi ne kadar? Belki bunu söyleyebilirsiniz bizlere. Soğan 5 lira 49 kuruş. Patates 4 lira 95 kuruş. Havuç 3 lira 19 kuruş. Biber 9 lira 95 kuruş. Şimdi sebze meyve üzerinden gidiyoruz. Ama mesela mont, ayakkabı, okul harcamaları onlar ne kadardı? 2023 yılında soğan 15 lirayı buldu. 2024'te yine Şubat ayı rakamları bunlar. 10 lira seviyesinde. Patates 9 idi bir sene önce Şubat ayında. Şimdi 21 lira. Havuç 10 liraydı 30 lira. Ne kadar artmış genel olarak ortalama yıllık enflasyon? Yüzde yüzden fazla mı? İki haneli mi? Üç haneli mi? Hissedilen hissettiği başka açıkladığı başka TÜİK'in. Ama vatandaşa, emekliye, asgari ücretliye buradaki hesaplamalar üzerinden bakılıyor da o zamlar yapılmıyor mu? Cebimize giren para başlangıçta çok yapılmış gibi geliyor oransal olarak zam yapılıyor. E markete gidiyorsunuz 200 lira olmuş 20 lira. Şimdi biber 32 liraydı 2023'te bugün 58 lira 90 kuruş ama az önce Ekrem İmamoğlu'nun Arkasına geçmiş olduğu bir tezgah vardı. Orada 40 liralık da biber vardı. 50 liralık da biber vardı. Yani yere göre, tezgaha göre. Hatta pazarda tezgahın yerine göre de fiyatlar değişiyor. O da aklınızın bir köşesinde olsun. Yine buradan devam edeceğiz. Lütfen kıyıda köşede kalmışsa o faturalar geçen senelerden bir gönderir misiniz? Neyi ne kadar alıyormuşsunuz? Onu da bekliyoruz. Şimdi... Yerel seçim gündemine bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinin topladığı bazı illerle ilgili isimler açıklandı. E, Hatay kararını veremedi. Hatay ile ilgili kararını veren parti Türkiye İçi Partisi ve adayı Gökhan Zan. CHP kritik bölgelerde adaylarını belirlemek için toplandı. Hatay'da Lütfü Savaş isminden vazgeçmedi. Malatya'da Veli Ağbaba'yı, Ordu'da Zekai Sanayı, Kayseri'de Murat Molu'yu aday gösterdi. 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. CHP Çankaya'da yarışa Hüseyin Can Güner, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu, Kadıköy'de ise Mesut Köse Dağla girecek. 6 Şubat depreminin anmasındaki protestolar sonrası Özgür Özel'le görüştüğünü CHP Genel Başkanı beni destekliyor diyerek açıklamıştı Lütfü Savaş. Ancak CHP Hatay için yeni anket yaptırdı. Dün gün boyu Haluk Levent'e götürülen adaylık teklifi sonrası Hatay'da değişiklik olabileceği konuşuldu. Ancak anketlerde Lütfü Savaş'ın isminin öne çıktığı gerekçesiyle CHP Savaş'tan vazgeçmedi. 6 Şubat gecesi yürüyüşte Hatay Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne gerçek anketi koymuştur. Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Muhalefet kanadında Türkiye İşçi Partisi Hatay yarışında ben de varım dedi. Eski futbolcu ve İyi Parti'den istifa eden Gökhan Zan'ı aday gösterdi. Zan, Lütfü Savaş aday olmazsa adaylıktan çekilebileceğini de söyledi ama CHP'den o hamle gelmedi. Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız üstlerine düşeni yapıp Hatay halkının sesine kulak verdiğinde biz de az önce adayımızın da ifade ettiği gibi üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. CHP Parti Meclisi'nde üçü büyük şehir olmak üzere 4 il ve 11 ilçede daha adaylığını belirledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hali hazırda Malatya Milletvekili olan Veli Ağbaba oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana olurken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu olarak belirlendi. Depremin vurduğu illerden Adıyaman'da ise CHP yarışa Abdurrahman Tutdere ile girecek. Çankaya, Kadıköy ve Bakırköy gibi CHP'nin kalesi olarak görülen yerlerde de isimler belirlendi. 6 ilçede mevcut başkanlar yeniden aday gösterilmedi. İstanbul'da, Kadıköy'de Mesut Köseda, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu CHP'nin adayı oldu. Ankara, Çankaya'da ise Alper Taşdelen isminden vazgeçti CHP. Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner Çankaya'dan aday gösterildi. Kareler ve karelerdeki isimler, o isimler değiştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel buna dair bir açıklama yapacak mı? Değerlendirmesi ne olacak? Onu da takip edeceğiz. Bu arada CHP'li Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi çağdaş uygarlığı hedeflemeyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip 
Atatürkçü ve Sosyal Demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır. Mevcut yönetime yönelik eleştirileri de sıralıyor peş peşe ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden Gürsel Tekin işte bu şekilde duyurdu. Peki bu konuya da bakacağız. Gün içindeki gelişmelerini Gürsel Tekin ismi işte İstanbul'da bir ilçe için de geçiyordu. Esenyurt için de geçiyordu. E olmadı. Neden istifa etti? Başka gerekçeleri de var kuşkusuz buradaki sosyal medya paylaşımında. Buna dair e, gelişmeleri takip ederiz. Yalnız bir Ankara yarışına da bakalım hep birlikte. Neyse eyvallah. Ne yaptı? Eyvallah sağ ol. Görevimiz, görevimiz, görevimiz. Sağ olun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın dar gelirliğe verdiği desteği, aldığı o desteği anlatan bir vatandaşa görevimiz diye yanıt verdi Mansur Yavaş. Rakibi Turgut Altınoksa Yavaş'ı verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da verdiği sözün yüzde doksanını yapmamıştır. 30 tane Büyükşehir Belediyesi var. Benden başka doğalgaz veren yok. Biz de doğalgaz vereceğiz diyorlar. Aklınız şimdi mi başınıza geldi? Daha bizden çok şey öğrenecekler. Biz hizmetin planını yaparız. En güzelini yaparız. Hadi onunla da yarışın da hükümet bir açıklama yapsın. Biz daha fazla doğalgaz vereceğiz desin de millet evinde rahatça ısınsın. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un seçim vaatlerine karşı 200 binden fazla aileye 3 yıldır doğalgaz desteğini hatırlattı Mansur Yavaş. Bizi taklit ediyorlar dedi. Projesi yok deyip bizim yaptıklarımızı taklit etmeye başladılar. Başkent kart vereceklermiş. Merak ediyorum nerede yaşıyorlar. Emeklilere para vereceğiz diyorlar. İstanbul'daki 2 bin lira vereceğiz. Ankara'daki diyor ki ben 5 bin lira vereceğim. Artırın, artırın. Belki hükümet duyar da biz olmazsa emeklerimiz rahat eder. Ya Allah'ım verdiği sudan para mı kazandır? Mansur Yavaş ne yaptı? Kom. Benim yaptıklarını yapın yeter. Hesap sandıkta verilir. Hiç kimseyi ayırmazsanız, dürüst belediyecilik yaparsanız, sandıktan çıkarsınız. Böyle yapmazsanız sokakta dahi gezemezsiniz. Turgut Altınok'un hedefinde CHP'nin Eti Meskut adayı da vardı. Erdal Beşikçioğlu'ndan yanıt gecikmedi. Belediye başkanlığı farklı iş yani. Bu şarkı türkü söylemeye benzemez. Tamam sanatçı olabilir ama belediye başkanlığı ayrı bir şey. Oyun oynamak değil zaten benim niyetim. Yıllarca o makamlarda oturup rol kesenleri de gördük biz. Ya kat önceliğinse işin ehliyle de çalışıp milletin parasını millete harcarsa işte işin kolay o zaman. İş bunları bilmekte. Şimdi hemen bir yerel gazetelere bakalım. Yerel gazetelerin ardından çiftçinin üzerindeki o maliyet yüküne geçiş yapacağız. Adana 5 Ocak gazetesi Samet Güdük yaşamını yitirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında bir cinayet işlendi. Özel kalem vekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü Samet Güdük makam odasında vuruldu. Hayatını kaybetti. Hakimiyet gazetesi Elazığ sahaya indi, dengeler değişti. Gürsel Erol ben Cumhurbaşkanı'yla onlar özel kalemle görüşüyor demiş. Elazığ'da yeniden milletvekili seçilmesinin ardından mecliste yoğun bir çalışma süreci geçiren yaptığı konuşmalar ve soru önergeleriyle de hem Elazığlıların hem de tüm Türkiye'deki vatandaşların sesi olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Ankara'daki çalışmalarına ara verdiği Elazığ'a gelerek Partisinin seçim çalışmalarına omuz verdi. Bu arada Gürsel Erol Elazığ'da ağına da gitti. Ağının belediye başkanı MHP'li ve MHP'li belediye başkanı Gürsel Erol'a hangi konuda dert yandı? Bir onu izleyelim. Yönetmenimizden Savaş Yıldız'dan rica edeyim. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında hani tavanda görmüyoruz da tabanda belediye başkanları ya da adayları arasında nasıl bir tartışma ilerliyor? Şimdi buna dair haberimiz de yer alıyor. İsterseniz hep birlikte bakalım. İşte Ankara'nın eli diyen isim kim? Ve bunlar yapılacak işi engeller diyen kişi kim? Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili. AK Parti siyaseti herhangi bir yerde bir rant varsa... 
onu peşkeş çekmek amaçtır. O kadar bunu gizli saklı yaparlar ki normal AK Parti'ye inanan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk. İktidara ve AK Partili rakibine eleştirilerle gündeme gelen Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili bu kez AK Parti'yi rant alanlarını peşkeş çekmekle suçladı. Bırakın kardeşim yani sağa sola rant kapıları sağlamayı. Siz ancak bu memlekette kamu kurumlarıyla ilgili, hastanelerle ilgili. Yalnız siz kantinleriyle uğraşırsınız. Onların ihaleleriyle uğraşırsınız. Karabük'te Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarıyla seçime giriyor. Mevcut başkan Rafet Vergili dördüncü dönemde yeniden başkanlığa aday olurken AK Parti'de Vergili'nin karşısına Özkan Çetinkaya'yı çıkardı. Karabük, Özkan Çetinkaya. Belediye başkanı adaylığını açıklarken Tayyip Bey'in arkasına Alfert Üniversitesi yazdırmayı utanmadınız mı? Bu FETÖ'nün kapatılmış üniversitesi. AK Parti'nin Karabük adayı Özkan Çetinkaya'yı FETÖ'cülükle suçlamıştı vergili. Cumhur'da çatlak yorumlarına MHP lideri Bahçeli de AK Parti'de sessiz kalırken Karabük'ün MHP'li belediye başkanı Rafet Vergili bu kez Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'ye çok daha sert sözlerle yüklendi. Yok Ankara'nın siyaseti Karabük'ün elinde olması gerekirmiş. Ankara'nın siyaseti Karabük'ün elinde olsa suya emeklilere bedava der miydi? Tüm emekliye otobüs bedava der miydi? Bilesiniz ki buranın belediye başkanı Cumhurbaşkanı'nın eli üzerinde olduğu sürece çok daha farklı yere gelecektir. Karabük'e Ankara'nın eli değmemeli. O Ankara'nın eli. Acil Rum Köprüsü dedi ya. Evet yani ama. Ya ben hayatımda böyle bir o yorumu ben palavra da görmedim, yalan da görmedim. Yani bunlar Ankara'nın eli. Hastanelerdeki tomografi sırası Ankara'nın eli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı'nın eli belediyenin üzerinde olmalı sözleri tartışılırken vergili AK Parti milletvekillerinin de Karabük'te seçim çalışmalarını aynı ifadelerle yürüttüğünü söyledi. Bunlar yapılacak hizmeti Engeller de yani. Daha önce de hastanenin yapıldığı yeri engellemediler mi? Stadyumu engellemediler mi? 80 öncesi yalan siyasetlerinden yan daha hala aynısının geçerli olduğunu sanıyorlar. İnsanların hayalleriyle oynamaktan siyaset yapılmaz. AK Parti siyaseti herhangi bir yerde bir rant varsa onu peşkeş çekmek amaçtır. MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin AK Parti'ye dönük suçlamaları tek değil. Elazığ'ın Ağın ilçesinin MHP'li belediye başkanı Ali Uslu da Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'yi CHP milletvekili Gürsel Erol'a şikayet etti. İlimizde Karakoçan, Kovanca, Havuk, Metropol ilçeler. Bütün projeler orada uygulanır. Tekerin 10 defa dönmesi olaysa biz diyoruz ki 2 defa da bize dönerin. Çiftçi ve motorun meselesine geçmeden bakın çok da çarpıcı bir fatura gelmiş. İzleyicimiz göndermiş. E, Perihan Hanım göndermiş. 2019 yılının Mayıs ayı ee, ezine peyniri ne kadardan satılıyormuş burada sosyal medya üzerinden de paylaştım 29 lira 90 kuruş şimdi acaba ne kadar 300 liranın üzerinde peki başka kalemler var onlara da bakalım çok tahıllı bir ürün almış 7 lira 15 kuruştan tarih 3 Mayıs 2019 sonra Bakayım şuradan görebileceğim. Portakal 2 kilogram portakal almış 18 lira 35 kuruş ödemiş. 2019'da fiyatlar böyleydi. Şimdi şimdi nasıl? Lütfen siz bizlere anlatın. Bir izleyicimiz göndermiş taze kaşar peyniri 700 gram ee, ve tarihte 22 Kasım pazartesiymiş. Ne kadar? 79 lira 90 kuruş. Sonra bir tuvalet kağıdı markasını söylemeyeceğim 32'li. Tahmin edin ne kadarmış? 2000 hangi yıl ona da bakayım tarihe 2020 yılında ne kadar olabilir 32'li bir tuvalet kağıdı şimdi baya pahalı kıymetli yastık altında tutsanız baya bir kar elde edeceksiniz o zaman çok kıymetli değilmiş 19 lira 89 kuruşmuş bakın unuttuk kalmadı aklımızda gitti bizim fiyat algımız değişti cebinizde bir para var 200 lira 200 lirayı gidiyorsunuz markete veriyorsunuz hop bitmiş e ne oldu neye ne harcadım ben? Onun ederi artık o. Oh. Bizi şaşırtan da bu. Finansal hafıza kaybı dediği ekonomist Kerim Rota'nın söylediğiydi. Zaten bu. Bugün 2023-2019 bakacağız bu rakamlara. Önce çiftçi bu artan motorin fiyatları sebebiyle neye ne kadar harcamak zorunda kalacak? Biz neye ne kadar fazladan para vereceğiz? 
son yıldır son aylarda hatta gelen şu 2-3 liralık zamlar yani tarlayı süremez hale geldik. Geçen yıl 500 liraya doldurduğumuz depomuzu bu yıl 3500 liraya dolduruyoruz. Çiftçinin ürünlerine verilen fiyatın karşılığında mazotun artışı neredeyse 5-6 kat fazla. 45 liraya aşan 50 liraya koşan motorin fiyatları üreticiyi çiftçiyi isyan ettirdi. Tarla süremez hale gelen çiftçiler çarlıyı çiftçiliği bırakmakta görüyor. Yani bunları artık... Bu verdikleri desteklerle biz ancak tarlaya gidip gelebiliyoruz. Büyük ihtimalle biz çiftçiliği bırakacağız, malımızı da ölüme terk edeceğiz. Bu anlamda sürdürülebilir tarımın geride kaldığını, ekim alanlarının azaldığını ciddi bir şekilde ülkemizde görmekteyiz. Motoruna gelen 2 lira 55 kuruşluk zam zaten üretim maliyeti artan, zarar eden çiftçiyi daha da zor duruma sokacak. Şu andaki mevcut mazot fiyatlarımızla baş edememekteyiz. Üretimimizin kısıtlanmasına neden olmaktadır. Yani tarla ziraatında da, ağaç ziraatında da artışlara baktığımız zaman üretici, çiftçi kendi ürününü satmaya döndüğünde mazot fiyatlarının çok daha yukarıda olduğunu 5-6 kat daha fazla arttığını görüyoruz. Son zamanlarda mazot artışı bizim üretimimizdeki şeyi baya etkiledi. Petrola gitmeye korkuyoruz artık. Çiftçi kara kara düşünürken devletten daha fazla destek bekliyor. Bir, bir an evvel destekleme almamız şarttır. Hükümete duyurulur. Nasıl gemilere ötevesiz yakıt veriyorlar biz de onu bekliyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu. Yetkililerden bekliyoruz, bekliyoruz da o beklentiler acaba yerine geliyor mu, gerçekleşiyor mu? Şimdi isterseniz bir de emeklilerin sesini duyalım. Gazetelerde yer alıyor. Emekliler bir kızdıklarında nasıl da kendilerine yapılan e, o %37'lik zam birden Temmuz ayına ertelenen orana geldi, %49'lara geldi. Onu bir hatırlatayım de daha düne kadar öyle değildi de sonra neden olduğunun yanıtını biliyorsunuz zaten. Yerel seçim yaklaşıyor. Seçimden sonra bayağı uzunca bir süre seçimde olmayacak. Hatırlatmış oğlum. Onların bir ikramiye beklentisi var. Bayramlardaki ikramiye 1000 liraydı. Seneler sonra 2000 oldu. Şimdi o 2000 lira da olmasın geçinemiyoruz diyen insanlar, milyonlar, emekler ve yükselttikleri çağrı. Çocuklara Elma şekeri verir gibi bize bayramdan bayrama 2000 lira. Bir sadaka verir, cebinden verilmiş gibi lütfediyorlar bizlere. Ağrımıza gidiyor yani. Emekliyiz diye bizi yani bu kadar bizi hor görmesinler. Bu sene zaten biz maaşımız, emekli maaşını cımbız cımbız çekmedik mi? Şu olmadı bu, o olmadı bu. 4 sene seçim yok. Biz simidi de bulamayacağız belki de. En azından şu anda 10 bin lira maaş veriyorlarsa 10 bin lira da. Bayram başta olsun. Tepkiler üzerine zamları iki kez güncellendi ama milyonlarca emekli 10 bin liralık en düşük maaşa mahkum kaldı. Şimdi bir umut bayram ikramiyesinin de 2 bin liradan en az 10 bin liraya çıkarılmasını bekliyorlar. 3 kuruş oradan 5 kuruş buradan yok zam verdik yok ilave verdik bilmem ne bunlar çözüm değil. 2000 TL bugün hiçbir şeye yeterli değil. Annen bir pazar alışverişi yaparsın o kadar. Emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağında çoğu emekli umudunu yitirse de yine de en düşük emekli aylığı yani 10 bin lira kadar bayram ikramiyesi talep ediyorlar. Umutlar biraz suya düşmüş. Hava bulutlu zaten. Buçe de yok. Buçe sıfır. Emekliye ilk bayram ikramiyesi Haziran 2018'de 1000 lira olarak ödendi. Asgari ücrete yakında ödenen ikramiye. Bugünse bayram ikramiyesi asgari ücretin sadece %11'ine denk geliyor. Yeniden aynı seviyeye çıkması için bayram ikramiyesinin 10.540 liraya yükseltilmesi gerekiyor. Bir kalıp peynir kaç para? Zeytin kaç para? Kıyma kaç para? Bunu herkes biliyor ki. Bir konu yumurta kaç para? 15 lira olursa bir simit. İşin garip tarafı ne biliyor musun kardeşim? Alternatifin yok. Yani ben bugün simit yemeyeyim, başka bir şey yiyeyim de. Makarnanın fiyatı da aynı şey. Patates. 30 lira patates ya. Ne yiyelim o zaman biz? Ne yiyelim? Etin kilosu olmuş 600 lira. Pazara çıkıyorsunuz, 1000 liradan aşağı bir şey harcamıyorsunuz ve bakıyorsunuz elinizde 2 poşet var. 2000 liralı ben kurbanlık alabilecek miyim? Tayyip Bey bize cebinden çıkarttı 10 bin lira vermeyeceğine göre ümitimiz başka bahara kaldı. 6 bin liradan başlıyor 14 bin liraya kadar çıkıyor. Gün gün artıyor fiyatlar. Kurban bayramında 8,5'tan başlar 20 bin liraya kadar çıkar. 2018 yılında küçük baş kurbanlık fiyatları 1000 lira civarıydı. Emekliler bayram ikramiyesiyle kurbanlık satın alabiliyorlardı. Şimdi ise bayram ikramiyesi 2000 lira. Emeklinin bayram ikramiyesi Kurbanlık almaya yetmiyor. 10 bin lira olması lazım en az. Bir emeklinin ada kalmasına imkan yok. Emekliler yılı ya bu sene. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. En küçük yanı 10 bin liradan başlıyor ya. 
Bir kim alacak bunu soruyorum yani. Emekli maaşı 10 bin lira ben. Kim alacak bunu? Kandır kandır kandır bizi nereye kadar artık ya yeter ya. Her gün zam her gün zam her gün zam. Bayram ikramiyesi gelince bu nedir ya? Simit parası ya simit parası simit. Ya yeter artık yeter. Bıktık artık ya. Emeklinin durumu bu. Şimdi eviniz var. Sonra ik- orada oturuyorsunuz. İkinci bir evinizde de kiracı oturuyor. Ve kiradan da emeklisiniz belki. O kiradan da gelen parayla kendinizi, evinizi idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Ya da durumunuz daha da iyi. Birkaç tane eviniz var. Bu durumda Merkez Bankası'nın da hükümeti tavsiyeleri oldu. Eğer birkaç tane eviniz varsa ya da kiradan geçiniyorsanız eğer lütfen sıradaki haberi dikkatle izleyin. Eskişehir Anadolu Gazetesi alışveriş için kredi gerekiyor. Hayat pahalılığının derinden hissedildiği bu günlerde vatandaşlar temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Bakın Şubat 2023 ve Şubat 2024 rakamları bir hesapla yapılmış. Dana kıyma 400 gram Şubat 2023'te 62 lira 50 kuruş. Şubat 2024'te 120 lira 90 kuruş. %92'lik bir artış. Sonra kasap sucuğu oradaki artış %135. Beyaz peynirdeki artış %183. Makarna çeşitlerinde %43. Burası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girip alışverişte yaptığı nasıl fiyatlar iyi değil mi dediği yer. Rakamları bir hatırlayın. Sonra 2018 yılıydı. Soğanın fiyatı 7 lira oldu diye depolar basıldı. Unutuldu mu? E unutuluyor. Bir sürü söz, bir sürü cümle içinde, bir sürü vaat içinde, bir sürü pembe tablo içinde insanlar ne yaşadığını unutuyor ya da unutturuyorlar. Başka başka gündeme sarılıyor herkes. Peki devam edelim. Merkez Bankası'nın hükümete yeni tavsiyeleri. Merkez Bankası kira ve konut fiyatlarıyla mücadele için hükümeti tavsiyelerde bulundu. Birden fazla konutu olanlara ilave vergi, kiradan geçinenlere de şirket alternatifi istedi. Merkez Bankası vergi politikası geliştirmek için harcadığı enerjinin bir kısmını asli görevi olan adam akıllı para politikası için de harcasaydı keşke. Kiradaki %25'lik sınırlama fiyat artışlarının önüne geçemedi. İkinci konutlar için daha az kredi kullandırma yolu da ev fiyatlarını aşağı çekemedi. Merkez Bankası konut ve kira fiyatlarıyla mücadele için ürettiği somut önerilerin de yer aldığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en büyük sorunlardan bir tanesi e, gayrimenkulün gerçek değeriyle e, belediyedeki raiç bedeli arasında ciddi farkların olması. Yani bugün gerçekte 5 milyon olan bir dairenin raiç bedelini aldığınızda bazı yerlerde 500-600 bin bazı yerlerde 1 milyona yakın bu gerçek bedel e, Öğrenilmediği sürece e, bunun da gerçekten e, servet vergisinin niteliğinde uygulanması mümkün değildir. Merkez Bankası birden fazla konutu olanlara kademeli ilave vergi getirilmesini önerdi iktidara. Bu verginin kiracıya yansıtılabilme ihtimali de çok yüksektir. Yani böyle bir vergi geldiğinde de bu vergiyi kiracıya yansıtma mülk sahipleri tarafından çok daha kolay olacaktır. Kira geliriyle yaşayanlar için şirket alternatifi istedi. Bir de şirketler... Konut yapıp kiralasın dedi. Benzer durumu birkaç yıl önce de değerli konut vergisinde yaşadık. Değerli konut vergisi getirildiğinde de aslında bir servet vergisi gibi getirildi. Ama baktığımızda payının o kadar büyük olmadığını görüyoruz. Çünkü hala gerçek bedellere ulaşılmış değil. Türkiye'nin ilk kez duyduğu hisseli kiracılık formülünü de önerdi Merkez Bankası. Londra gibi şehirlerde uygulanan modelle isteyen kişiler ilk konutlarının en az %25'ini satın alabiliyor, geri kalan hisse için kira ödüyor. İlerleyen zamanlarda evin geri kalan hissesini de satın alabiliyor. Merkez Bankası hükümete bu formülü de önerdi. Bu aralar serbest muhasebeciler, yeminli mali müşavirler onlar da böyle başlarını kaşıyacak zamana e, Zamanları yok. Niye? Çünkü bir böyle enflasyon muhasebesi gibi bir hesaplama geldi önlerine. Özellikle 10 Mart'la Nisan'ın ortaları mı olur, sonları mı olur? Böyle ışıkları bile kapanmayacak o çalıştığı yerlerin. Böyle bir tablonun içindeler. Neden bu istendi? Belki de serbest muhasebeciler, yeminli mali müşavirler bizimle paylaşabilirler. Enflasyon muhasebesi ne demek? Yeni yeni şirketlerin önüne vergiler mi gelecek? Bir Nisan hazırlığı mı yapılıyor? Göreceğiz bunları da hep birlikte. Ee, bu arada işsizlik konusuna bir değinelim hep birlikte. TÜİK'e göre düşen işsizlik. Ee, hani 
fıkra bu kadar demiştik. Zaten dün saatler onu gösterdiğinde TÜİK'in verilerine bakıp da enflasyonla ilgili nasıl insanların yaşadığını tarif etmeyen bir veri ise bu. İşsizlikte de aynı veri diyen hiç de az değil. İşsizim işte. İşsizlik ödeneği alabilecek misiniz? İşte ben de şu anda onun için başvurmaya geldim. Gerçekten işsizlikte büyük bir patlama yaşanıyor. TÜİK'e göre düşüş var, diske göre ise patlama yaşanıyor işsizlikte. TÜİK'in hesabına göre bile 3 milyondan fazla işsiz var. Ama o işsizlerin tamamı işsizlik maaşı alamıyor. Para fonda birikiyor, çoğu da işverene teşvik olarak gidiyor. Seçimden önce işsizlerde, çalışanlarda, sendikalarda işsizlik maaşında tavan kalksın, fona düzenleme yapılsın istiyor. İşsizlik sigortası fonunun gelirleri %1 işçi, %2 iş işveren yüzde bir de devletin ödediği işsizlik sigortası primlerinden oluşur. İşsizlik maaşının miktarı da bu enflasyon, bu, bu hayat pahalılığında hayatı sürdürmeyi de e, zorlaştıracak bir düzeyde. Fona aktarılırken çalışanın bürüt maaşının yüzde biri kesiliyor. Ancak sıra işsiz kalıp işsizlik maaşı almaya gelince şartları var. O şartlar sağlanırsa da en fazla asgari ücretin yüzde sekseni kadar maaş bağlanıyor. O da onaylığına. Yani maaş ne kadar yüksekse o kadar kesinti yapılıyor ama asgari ücrete göre işsizlik maaşı bağlanıyor. Tavan 15.880 lira. Bu fondan yapılan ödemelere baktığımızda özellikle 2014 yılından sonra işsizlik sigortası fonu kaynaklarının işçilerden çok, işsiz işçilerden çok işverenlere aktarıldığını görüyoruz. Fonda 9 yılda 405 milyar lira toplandı. İşverene ödenen para 250 milyar lira. İşsize ise 137 milyar lira. Patron maaşının bir kısmını elden veriyor. Resmi tatillerde mesai ücreti alamıyordu. Tekstil işçisi Ümit Timur dayanamıyordu. İstifa etti. Bugünse işkura işsizlik ödeneği alabilmek için başvurdu. Eğer o ödenek çıkmazsa Hakkari'ye ailesinin yanına geri dönmek zorunda kalacak. Başvuracağız bakalım inşallah olursa iş bulamazsak memleketimize geri döneceğiz. Davayla kanıtlanan haklı istifada bile işsizlik ödeneği bağlanıyor aslında ama çoğu işsiz bundan habersiz. Çoğu da ya prime takılıyor ya da diğer şartlara. Çalışma hayatı boyunca işsiz kalmayansa zaten hiç yararlanamıyor fondan. Onlar da ödedikleri primlerin emekli olurken iadesini istiyor. Bu kesinti bizden zorunlu olarak her ay yapılıyor. O yüzden biz işsiz kalsak da kalmasak da bize yıllar sonra da olsa ödeneğin toplu şekilde verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Küçükçekmece saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ard arda kurşun sesleri, sokak ortasında yaşanan can pazarı. AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında bulunduğu derneğe ateş açıldı. O saldırıya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Hafta sonunda İstanbul'da Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'nde Mardin Narlıköy Derneği'ni ziyaret etti. AK Parti'nin ilçe adayı Aziz Yeniay o sırada beyaz bir araçla gelen saldırganlar sokağa ve derneğe doğru ateş açtı. Uzun namlulu silahlarla ve tabancalarla saldırdılar. Çevredekiler panikle kaçarken sokakta oynayan bir çocuk kurşunların hedefi olmamak için arabaların arkasına saklandı. <gülüyor> Saldırıya dair 17 kişi gözaltına alınırken 150 kişilik ekip kamera görüntülerini inceledi ve yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çevredekiler can havliyle sağa sola kaçarken güneş dakikalarca yerde hareketsiz kalıyor. Türkiye'nin şiddet haritasını göreceksiniz birazdan ama önce... Yollarda çıkan o kavgalar. Polise şikayet ediyorum size. Arabadaki bebeğe rağmen otomobilin üstüne yürüyüp camları yumrukladı motosiklet sürücüsü. Yol verme kavgalarının ardı arkası kesilmedi. Bir taciz etmeye başlar yolumuzu kestiler. İstanbul Maltepe'de kaydedildi bu görüntüler. D100 karayolunda eşi ve arka koltuktaki bebeğiyle birlikte Kadıköy istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü iki motosikletliyle tartıştı. Arabamıza saldırdılar. Aynama vurdu. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından motosikletlilerden biri otomobilin önünü kesti. Ardından da aşağı inip aracın aynasını ve camlarını yumruklamaya başladı. Şu an atla polis var. Atla polis var. 
Benim çocuğum var. Bak çocuğum var benim. Benim çocuğum var. Motosikletli otomobili yumruklamaya devam ederken sürücü ve eşi polisi arayıp polis, uzaklaştı. Polis! Polis! Polis! Bu görüntülerde Fatih'ten trafikte sinyal vermedin kavgası yaşandı. Otomobil sürücüsü sinyal vermeden önüne geçtiğini iddia ettiği motosikletliyle kavgaya tutuştu. Sürücü motosikleti kullanan kadına hakaret ve tehditler yağdırdı. Ablacığım bak O gergin anları trafikteki başka bir kişi kayda aldı. Olan kız oldu ya. İstanbul Beykoz'da iki sürücü arasında yol vermedin tartışması çıktı. Biri orta şeritte durup diğerinin geçişini engellemeye çalıştı. Başakşehir'de bir sitede komşular park yeri nedeniyle kavgaya tutuştu. Bir kişi girişteki bahçe aydın atmasını söküp karşısındaki kişinin kafasına vurdu. Bursa'da ise kavganın nedeni yine yol verme meselesiydi. İki kişi yumruklar ve tekmelerle birbirine girdi. Silahlı şiddet olaylarında tırmanış devam ediyor. 2023 yılının Türkiye'sinin silahlı şiddet haritası ve en sakin şehir Erzincan etrafı dağlık, ortası bağlık denir Erzincan için. İşte en sakin şehirde Erzincan seçildi. En fazla olayın olduğu yer Marmara bölgesi. Doğu Anadolu bölgesinde diğer bölgelere göre olayların daha az olduğuna dair veriler de yer alıyor. İşte Toplam çıkan olay 3773, toplam hayatını kaybeden insan sayısı 2318 ve yaralı sayısı 2320. Türkiye'nin Umut Vakfı'nın çalışması işte Türkiye'nin şiddet haritası. Sokakta, trafikte ya da bir çiftin en mutlu günü olan düğünlerinde şiddet her yerde. Silahlar patlıyor, yumruklar konuşuyor. Medeni bir şekilde tartışmak yerine şiddet tercih ediliyor. Üstelik de o vakaların çoğu şehirlerin orta yerinde gözler önünde yaşanıyor. Ve bazen sonu acıda bitiyor. Şiddet olaylarında tırmanış sürüyor. İlk sırada İstanbul var. Sakarya'da düğün salonu boks ringine döndü. Davetliler arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çiftin en mutlu günleri zehir oldu. Bursa'da ise bir kişi husumetlisinin dükkanına ateş açıp kaçtı. Silahlı saldırı. İstanbul Beylikdüzü'nde bir trafik magandası iş başındaydı. Bir sürücü işte böyle cadde üstünde drift atıp trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı sürücü arkadaşlarıyla yüksek sesle müzik dinleyerek halay çekerken de böyle görüntülendi. Trafik magandasına 40 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine 8 aylığına el konuldu. Kullandığı araçsa 2 ay trafikten men edildi. Bir de silahı eğlence niyetine kullananlar var. Başakşehir'de düğün konvoyundaki iki kişi uzun namlulu silahlarla havaya ateş açmıştı. Yakalandılar. Şiddet ve magandalık son bulmuyor. Bireysel silahlanmada şiddet de artıyor aksine. O silahlarla işlenen suçlar katlanıyor. Şiddet olaylarında başı İstanbul çekiyor. Her gün sayısı silahlı kavga, ateş açma vakası yaşanıyor şehirde. Tekmeli yumruklu kavgalar cabası. Türkiye'deki 34-35 milyon silahtan 30 milyonu ruhsatsız. Şiddet arttıkça silaha talep de artıyor. Yurt genelinde günde 10'un üzerinde silahlı şiddet olayı yaşanıyor. Ve kadın cinayetlerinde de suç aletlerinin başında silah var. Şiddeti azaltmak içinse cezalar yeterince caydırıcı olmalı, silaha erişimde güçleştirilmeli. Umut Vakfı geçen yıl silahlı şiddet olaylarının en fazla yaşandığı 11 ili sıraladı. Türkiye Şiddet Haritası raporuna göre İstanbul'u Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Bursa izliyor. En sakin şehir de 2023'te bir olayla Erzincan oldu. Son 10 yılda ise toplam 34.197 silahlı şiddet olayı yaşandı. 21.434 kişi öldü, 31.000'den fazla kişi yaralandı. Çok çarpıcı bir haber. Bugün Posta Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Ankara'dan ses yükselten bir kadın. Beni kurtarın, beni koruyun diyen bir kadın. Bir senedir karşı apartmanımda oturan bir çocuk tarafından düzenli olarak tehdit ediliyorum. Beni öldüreceğini söylüyor, beni sakat bırakacağını, bakıma muhtaç bir hale getireceğini söylüyor. Sosyal medya üzerinden yardım istedi. Çığlığımı duyun, ölmek istemiyorum dedi. Karşı apartmandaki o saplantılı aşık gözaltına alındı, ev hapsi cezası verildi. Ev hapsi olması da bir, şey, bir anlam ifade etmiyor. 
Sonuçta perdesini açıp eline kahvesini alıp buradan beni izleyebilir. Ben ölmek istemiyorum. Ben o artık haberlerde izlediğimiz kadınlardan bir tanesi olmak istemiyorum. Bir süre fake hesaplardan, sahte hesaplar, hesaplardan yazdı bana. Önce sahte hesaplar olduğu için çok ciddiye almamıştım. Sonra kimliğini açığa çıkartarak, dozunu arttırarak üzerime gelmeye başladı. En son iki gün önce e, evde ben tekken eşim işe gittikten sonra zile bastı. Benim elim ayağım titredi. Sonra evin etrafında gezindi. Arka bahçemize dolandı. Mutfağın camından beni seyretti. Karakola gittik. Ankara'da yaşıyor Perihan Özkan. 25 yaşında evli. Bundan kısa bir süre öncesine kadar çalışma hayatının da içinde olan bir kadındı. Öğretmen de ama karşı komşusunun korkusundan değil okuluna gitmek dışarı bile çıkamaz hale geldi. İşinden ayrıldı. Bundan 2 ay sonra da 3 ay sonra da ya da 1 ay sonra da yolda herhalde ya arkamdan bıçak saplar ya yolumu keser artık bilmiyorum. Ve bu insan benim karşı apartmanımda oturuyor. Ben artık dayanamıyorum. Ben ölmek istemiyorum. Perihan Özkan'a hayatı dar eden, ölüm tehditleri yollayan, onu sürekli takip eden saplantılı aşık Muhammed K. Genç kadının çocukluk arkadaşı aslında. 13 yaşına kadar kapı komşusu olan bir adam. Şimdi de tam da evinin karşısındaki apartmanda oturuyor genç kadının. Evini de göstermek istiyorum ki bana ne kadar yakın oturduğunu anlayın. Şurada gördüğünüz park halindeki beyaz aracın Tam orada, orada oturuyor sol tarafta. Perihan Özkan polise şikayetçi oldu. Muhammed K hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı ama uzaklaştırma süresi dolunca yine kapısına dayandı Özkan'ın. Genç kadın da kendi sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Yardım çağrısında bulundu. Bir senedir karşı apartmanımda oturan bir çocuk tarafından düzenli olarak tehdit ediliyorum. Beni öldüreceğini söylüyor. O videonun ardından saplantılı aşık gözaltına alındı. Ev hapsine çarptırıldı. Ancak genç kadın hala korku içinde. Tutuklanmasa bile psikolojik tedavi görmesi için hastaneye yatırılmasını istiyor. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin çalışması deprem bölgesinde, deprem illerinde 6 Şubat ve sonrasında görev yapan kameramanlar, muhabirler onların yaşadıklarını anlatmasıyla oluşturulan bir kitaptı. Sarsılma, sarsılma kitabı raflardaki yerini alırken... Now Haber'e de ilk ödülü geldi. Yaşıyor mu çocuk? Yaşıyor, yaşıyor. Hatice! Hatice! Depremde yıkıma uğrayan köylerden biri de Adıyaman merkeze bağlı Palanlı Köyü. Buraya ilk kepçe Haziran ayında vuruldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışması sona erse de hala çadırlarda yaşayan depremzedeler var. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin ilk gününden bu yana acıları, gerçekleri, vatandaşın sesini duyurmak için sahadaydı NAV Haber ekibi. Habercilerin kaleminden 100 yılın afetini anlatan sarsılma eserinde yer alan NAV Haber ekibine Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından plaket verildi. Nazlı yere basmaz. Haber kameramanı Mustafa Soybaş, haber kameramanı Çağlar Güner sahneye davet ediyorum efendim. Muhabirler, kameramanlar 6 Şubat'ta o karanlık günde 11 ilden hangisini yetişeceklerini şaşırdılar. Herkes gibi onlar da böyle bir yıkım beklemiyordu. Şahit oldukları o anlar kitap oldu. Sarsılma raflardaki yerini aldı. Adetin o büyük coğrafyasında on binlerce gerçekle baş başa kaldı. Nav Haber adını ödülü Nav Haber İstibara Şefi Naz Yara Basmaz ve Nav Haber kameramanları Çağlar Güner ve Mustafa Soybaş aldı. Düzenlenen gece sarsılmanın tanıtım gösterimiyle başladı 77 gazeteciye plaket takdim edildi. Peki gelelim o zaman tekrar aynı konuya. Ee, günaydın Fox ailesi diyen izleyicilerimiz var. Artık günaydın Now ailesi demenizi bekliyoruz. Peki niye şimdi Now zamanı diyoruz? Bakın neden? İsim değişikliği nelere getirecek? Belirtmek isterim ki kanalımızın sadece logosu değişiyor. İsmi, ismi değişiyor. Bunu bir, bir nevi Fox markasının yeniden markalaştırılması gibi bakabiliriz. Bundan sonra kanalımızın ismi Now olacak. Yayın politikamızda hiçbir değişiklik olmayacak. Peki sebebi nedir? Biliyorsunuz yaklaşık 5 yıl önce The Walt Disney Company Fox kanallarının da içerisinde bulunduğu çok büyük bir satın alma yaptı, şirket satın alması yaptı. Bu anlaşmanın bir gereksinimi olarak da ismimizin değişme zamanı geldi. Onu gerçekleştiriyoruz şu anda. Peki ya Fox Haber? Bugün ana haberimize Fox Haber olarak başladık. Now Haber olarak kapatacağız hayırlısı, hayırlısıyla. Haber bültenlerimiz biliyorsunuz Türkiye'nin en fazla izlenen bülten, bültenleri yıllardır, uzun, uzun yıllardır. 
E, burada e, öncelikle e, Fox Haber'in başında Doğan Şentürk liderliğinde cesur, güvenilir, e, gazetecilik etiği yüksek bir ekibimiz var. Bu her gün daha da artarak devam edecektir. E, her zaman orada halkımızı doğru şekilde bilgilendirmek için çok büyük eforla çalışıyorlar. Bu da devam edecektir. Bir başka bir politika değişikliğimiz olmayacaktır. Belki Doğan Hocam bir şeyler de söylemek ister. Genel Müdür Cenk Bey'in de söylediği gibi içerik değişmeyecek. E, haberde de sormaya, sorgulamaya, saklamamaya devam edeceğiz. Hem senin bülteninde, hem İlker'in bülteninde, hem Gülbin'in bülteninde, hem Ezgi'nin bülteninde e, ve programlarımızda. Efendim, gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Bunun içindeki suyu... İçeriklerimizde değişmediği gibi çeliştiğin suyu da aynı su. Sizde, sizde, şimdi size de getirdiler tabii. Onları da koymanız lazım herhalde değil mi? Evet, evet. <gülüyor> biz de bunu koyalım. Evet efendim, kupalarımızı değiştirdiğimize göre... Evet. Şimdi değişim zamanı. Herkes bekliyor. Herkes, herkes bekliyor. Daha kimseyi daha fazla bekletmeyelim. Now, şimdi değiştirebiliriz arkadaşlar. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Her dem yeni doğarız. Bizden kim usanası diyor. Hayırlı olsun bir kez daha e, memleketimiz içinde aynı zamanda haberi de içerikleri de birlikte yudumlayacağız. Her zaman olduğu gibi hiçbir değişiklik de olmayacak. Şimdi NAV ve TEV işbirliği ile depremzede çocuklar hatta bunun yayını da gerçekleştirmiştik. Eğitimleri yarıda kalmasın diye bir çabanın içindeydik. O çaba ödüle de layık görüldü. Sosyal sorumlulukta öncülük ödülü takdim edeceğiz. Yine Banu Noyan'ın da aktif bir Türk Eğitim Vakfı gönüllüsü olarak ayrı bir heyecan hissettiği ödüllendirilecek bu proje Fox TV. Şimdi yeni adıyla Now. Eğitim yarıda kalırsa her şey yarıda kalır diyerek depremzede çocuklar eğitimlerine devam edebilsin diye Now ve TEV işbirliği yaptı. Örnek proje eğitime devam ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz sene Türk Eğitim Vakfı ile birlikte çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Eğitime devam projesi kapsamında. 6 Şubat depremlerinde afetten etkilenen çocukların eğitimleri yarım kalmasın diye bir burs fonu oluşturuldu. Ödülü takdim etmek üzere NAV'ın pazarlama ve iletişimden sorumlu kıdemli müdürü Sayın Burcu Er Yılmaz'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sektörlerinde öne çıkan isimlerin ödüllendirildiği Open Stage ödülleri sahiplerini buldu. Bir Türkiye Eğitim Vakfı ile NAV işbirliği olan Eğitime Devam Projesi Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülünün sahibi oldu. Ödülü NAV'ın pazarlama ve iletişimden sorumlu kıdemli müdürü Burcu Er Yılmaz aldı. Eğitim ve devam projesiyle aldığımız ilk ödül. Bu yüzden de bu bizim için çok anlamlı. 6 Şubat depremlerinden sonra çok fazla vatandaşımız zarar gördü. Özellikle çocuklar eğitimden uzak kaldılar. Bu anlamda biz bu konuda ne yapabiliriz derken bu kampanyayı e, geliştirdik ve eğitimden uzak kalan afetlere çocuklara bir desteğimiz olsun istedik izleyicilerimizle birlikte. Binbir Direk Sarnıcı'nda gerçekleşen ödül töreninde sektörünün önüne gelen isimleri ödüllerini kucakladı. Çiçeklenelim, çiçek gibi bir kapanışa doğru ilerleyelim. Ama bunu yaparken de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçi esnafının da söyleyecekleri var, dertleri var, hatırlatmaları var. Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen bakın ne söylüyor. Hazırlıklarımız bugün değil. Bir aydır bu 14 Şubat Sevgililer Günü'nün hazırlıklarını başladık. Üretici ürettiği güllerini, çiçeklerini Türkiye'nin belirli yerlerine, bütün şehirlerine sevkiyatını yaptılar. Dolayısıyla da çiçekçi esnafımız da şu anda hazırlıklarını yaptı, hazırladı. 14 Şubat'ta kimsenin çiçeksiz kalmaması, sevgide mahrum kalmamasını istiyoruz. Biz diyoruz ki çiçeği çiçekçinizden alın. Ee, hem taze olması, hem dayanıklı olması, hem adresine zamanında teslim olması. Biliyorsunuz güllerin anlamları var. Kırmızı gül aşkı, beyaz gül tertemiz duygu, sarı sıcak sevgi, pembe gönlüm sendeyi ifade etmektedir. En bu, bu sene en büyük rağbeti de geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e, kırmızı gül alacaktır. Ama kırmızı günün yanında da hem e, ithalatımız hem de ihracatımız, iş piyasadan aldığımız e, 35-40 tıra yakın, 
çiçeklerimiz geldi Ankara'ya. Çiçek bolluğumuz var. Dolayısıyla da herhangi bir fiyat artışımız da söz konusu değil. Çiçekte hiçbir zaman fiyat artışı biz yapmamışızdır. Bugün aldığımızı bugün satmak isteriz. Hem çiçeği sevdirme adına hem de herkes evine bir de met daha olsa çiçek götürsün anlamında. Dolayısıyla da biz bize sorarlar genelde çiçek işte fırsatçılık veya da çiçek pahalı olacaktır diye. Bizim çiçeklerimiz genelde mevsimliktir. Aralık ayındaki gül çiçek fiyatımız neyse şimdiki çiçek fiyatlarımız da sevgililer günü fiyatımız da aynı olacaktır. Bu da tamamen mevsimsel. 70 lira gülün tanesiydi Aralık'ta. Bugün çiçekçilerimiz de 70 lira ile 150 lira arasında. Bu da ithal ve yerli olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla da bir gün değil çiçeği her gün satmak istiyoruz. Günaydın. Şimdi now zamanı dediğimiz ilk sabah çalar saat için ve bugünü noktalayacağız. Kitaplarımızla hemen kitaplarımızla göstereyim. Nuray Kaya'nın iki kitabı var. Sırçalı Köşk ve Konuşan Öküz. Behiç Ak, Uyku Şehir ve Yıldızların Tembelliği dedi yine iki kitabında. Sonra Neriman Keskin, Ayva Kokusu ve Ben Koskoca Bir Şehirim dedi. Dört Kuşak Eski Tatlar Cemal Çandır'a ait. Ayhan Demiran'da Sen O Süleyman'sın bizimle paylaştı kitabı böyle. Kapatırken her zamanki bir teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saat 8'i gösterdiğinde buradayız. Türkiye'nin dünyanın gündemiyle sizin bizim gündemimizde bekliyoruz. Buluşalım da isteriz. Hoşçakalın o an dek güzel bir gün olsun.